শুনছেন সব সময় জিয়াগো এফএম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর আমি আর জিউদয় রয়েছি আপনার সাথে আশা করি ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং নিরাপদে আছেন এই মুহূর্তে যে যেখান থেকে অনুষ্ঠানটি শুনছেন তাদের সবাইকে হ্যালো অ্যান্ড হাই আপনারা শুনছেন জিয়াগো এফএম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরের প্রতি বৃহস্পতিবার রাতের আয়োজন যার নাম হচ্ছে ভূত স্টুডিও ভূত স্টুডিও ব্রাচি বাই প্রাণ পটাটা অনুষ্ঠানটি নাইনটি ফ্রিকুয়েন্সিতে ঢাকা এবং কুমিল্লা এবং আর আশেপাশে বিভিন্ন জায়গা থেকে সরাসরি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন রেডিওতে এছাড়া অনুষ্ঠানটি দেখতে পাচ্ছেন ডাব্লিউ 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 ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে এবং একই সঙ্গে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর জি উদয় ইয়েস এটি আমার ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ সেখানটাতে যে যেখান থেকে দেখছেন প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞতা কৃতজ্ঞতা এবং কৃতজ্ঞতা শুরুতে জানিয়ে রাখি আপনি এই অনুষ্ঠানে কী কী উপায়ে জয়েন করতে পারবেন আপনি যদি অনুষ্ঠানে এস করতে চান সেক্ষেত্রে জে এফ এম স্পেস নাম স্পেস মনে কথাগুলো লিখে পাঠাতে পারেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে ফেসবুকে কমেন্ট করতে চাইলে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফ এম এই ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আপনি আসলে আপনার মনের যে কথাগুলো রয়েছে গল্প নিয়ে সে কোনো কথা আছে সেই কথাগুলো কমেন্টে লিখতে পারবেন অথবা ফেসবুকে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর জিউদয় আমার ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে যেখানে লাইফটা দেখছেন সেই লাইফটা আপনি শেয়ার করতে পারেন কমেন্ট সেকশনে আপনার মনের কথাগুলো লিখতে পারেন যেটাই করেন না কেন কানেক্টেড থাকেন আমাদের সাথে আর দিন শেষে আমি একটা কথাই বলবো লাইফটাকে শেয়ার করেন প্রচুর 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 শেয়ার করেন তাহলে হয়তো আরও ভালো ভালো স্টোরি টেলারদেরকে আমরা খুঁজে পাবো যারা হয়তো জানি না এখনও অব্দি যে বাংলাদেশে জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরে ভূত স্টুডিও চলে সে হয়তো রেডিও শোনা বন্ধ করে দিয়েছে সে এখন ফেসবুকে খুব বেশি ইউজ টু হয়ে গেছে সো আপনি যখন ফেসবুকে আপনার টাইম লাইনে ভিডিওটা শেয়ার করছেন আপনার সেই ফ্রেন্ডটা জানবে ও রেডিওতে এখন এরকম একটা শো হয় সো ওয়াই নাট আমি সেখানে যাই এবং আমি সেখানে বলি কারণ আমাদের রেডিও শো এর মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে লিসেনাররাই আসবেন তারা নানা পেশার নানা বয়সের এখানে স্টুডেন্ট থেকে শুরু করে রিটায়ার্ড পার্সন পর্যন্ত সবাই আসেন ছেলে মেয়ে পুরুষ নারী সব বয়সী মানুষেরাই এখানে আসেন বসেন এবং বলেন আমাদের এটা বৈশিষ্ট্য এর আগে কিন্তু বাংলাদেশে অনেক রেডিও শোতে ভৌতিক অনুষ্ঠান হয়েছে সেখানে দেখা গেছে কোনো কখনো কখনো ইমেইলে গল্প নেওয়া হয়েছে অথবা একটা নির্দিষ্ট টিম মেম্বারদেরকে তিন থেকে চারজন একটা টিম তারাই ঘুরিয়ে ফিরে গল্পগুলো বলেছেন বাট আমরা কিন্তু সেই জায়গাটায় প্রথম একটা ধাক্কা দিয়েছিলাম যে হ্যাঁ আমাদের এইখানটাতে আমাদের লিসেনারদের মধ্যে যে ক্ষুধা আছে তাদের যে গল্প রয়েছে তাদের মধ্যে অনেক রকমের ঘটনা রয়েছে কেউ হয়তো নিজের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা আছে কেউ হয়তো না যে তাদের ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে ঘটনাগুলো ঘটেছে সেই ঘটনাগুলো তার রেডিওতে বলতে চায় কিন্তু একটা প্ল্যাটফর্ম যে প্ল্যাটফর্মটাতে প্রচুর মানুষ শুনবে সেই জায়গাটাগুলো পাচ্ছিল না হয়তো রেজিস্ট্রেশন করতো বারবার কিন্তু কেউ তার সাথে যোগাযোগ করতো না কিন্তু জাগো এফ এম এমন একটা প্ল্যাটফর্ম আমরা বিগত বছরগুলোতে প্রচুর 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 মানুষকে সেটা ঢাকা থেকে বলেন কুমিল্লা থেকে বলেন গাজীপুর থেকে বলেন নরসিন্দি থেকে বলেন শুধু বরিশাল থেকে পর্যন্ত বন্ধুরা যারা ফেসবুকে লাইভ দেখেন তারা রেজিস্ট্রেশন করেছেন এবং তাদের যেহেতু ইচ্ছাশক্তি ছিল আমরা যখন তাদের গল্পটা ফোনে শুনেছি এবং সেটা প্রচারযোগ্য মনে করেছি তাদেরকে ইনভাইট করেছে তারা কিন্তু ঠিকই চলে আসছেন সো এটা হচ্ছে ডেডিকেশন এবং আমাদেরও একটা ইচ্ছা যে আমাদের সমস্ত লিসেনারদেরকে এক এক করে আমাদের এখানে নিয়ে আসা বিকজ জীবনে যেন আপনার দিন শেষে একটা অভিজ্ঞতা হয় সেটা রেডিও স্টেশনে বসে আমি একদিন গল্প বলেছিলাম সো সেখানে যদি আপনি আসতে চান কি করতে হবে তার জন্য মোবাইলের ম্যাসেপশনে গিয়ে টাইপ করতে হবে আর বি এস আর বি এস স্পেস দিয়ে লিখতে হবে আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশন স্পেস আপনার প্রফেশন আবারও বলছি আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর নিজের প্রফেশনটা টাইপ করে পাঠাই দেন আমাকে টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে শুধুমাত্র যারা স্বেচ্ছায় আগামী পর্বে রেডিওতে এসে নিজের জীবনের ভৌতিক গল্প বলতে চান যে গল্পগুলো হয়তো আপনার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা কিংবা এমনও হতে পারে আপনার বাবার কাছ থেকে শুনেছেন আপনার দাদুর কাছ থেকে শুনেছেন আপনার গ্রামের বাড়িতে ঘটে যাওয়া কিছু ভৌতিক ঘটনা কিংবা প্রবাসের ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা যেগুলো আপনি জানেন আপনার সাথে ঘটে নাই কিন্তু আপনি জানেন এরকম তিন থেকে চারটা ঘটনা যদি আপনার কাছে থাকে তাহলে আবারও রিপিট করছি কিভাবে আপনাকে আসতে হবে জাস্ট প্রথমে মোবাইল থেকে একটা মেসেজ করতে হবে নিয়মটা হচ্ছে মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করবেন আর বি এস স্পেস দিয়ে লিখবেন আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশন স্পেস আপনার প্রফেশন চারটা জিনিস লিখলেন পাঠাই দেবেন নিজের মোবাইল থেকে টু অবশ্যই নিজের মোবাইল থেকে পাঠাবেন বাবা মার মোবাইল থেকে নয় কারণ আমরা আপনাকে ফোন করলে দেখা যায় আপনার বাবা বলে না আমি তো এরকম কোনো রেজিস্ট্রেশন করি নাই তখন আমাদের টিম মেম্বারদের কিন্তু আসলে একটা বিব্রত অবস্থায় পড়তে হয় এই জন্য সবার আগে যে শর্তটা থাকে সে আপনার নিজের একটা মোবাইল ফোন আসে তো এবার সেটা থেকে এস করেন মোবাইলের মেসেপশনে গিয়ে আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর প্রফেশন লিখেন পাঠান আমার ঠিকানা টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে আমাদের টিম
মধ্যে একজন বন্ধু অলরেডি আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে গেছেন তার স্টোরিগুলো আমরা একের পর এখন শুনব থাকবেন আমাদের সাথে কোথাও যাবেন না ঝটপট করে এস করে ফেলুন কেমন লাগছে শুনতে শুনি <laughs> তিনি তার জীবনের ভৌতিক গল্প বলতে রেডিওতে ছুটে এসেছেন গত সপ্তাহে তিনি রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন তারপরে কোন বয়স কোন বাধা নয় ইচ্ছেটা হচ্ছে ফ্যাক্ট মনের ইচ্ছে আমি রেডিওতে যাব আমার কাছে কিছু ঘটনা আছে কেউ বিলিভ করুক আর না করুক আমি জানি এরকম ঘটনা ঘটে আমি সেই ঘটনাগুলো বলবো কারণ বিশ্বাস বা অবিশ্বাস সেটা আপনার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার আমাদের বিনোদনের স্বার্থে অনুষ্ঠানটা প্রচার করা তো চলুন যাকুব সাহেব আপনার প্রথম ঘটনাটা বলুন প্রথম ঘটনা এটা হলো ব্রিটিশ আমলের ঘটনা ওই সময় আমাদের এলাকায় জমিদার ছিল একজন কপসলের জমিদার উনি বাড়িতে বিল্ডিং করার জন্য ওনার ইটের প্রয়োজন পড়লো তখন ওই সময় এই বাজারে ইট পাওয়া যাইব না ইট পাওয়া যেত না কিনতে ইট নিজে পুরাইয়া তারপর কাজ করতে হইতো তো উনি এরকম ইট কাটার জন্য একটা উঁচু ভূমিতে একটি গর্ত করে সেটা বিশাল গর্ত সেটা এই এই গর্তের মধ্যে পানি জমা হয়ে আছে এর দিকে গাছপালা লতা পাতা ঝুপঝার হইয়া সেটা অন্ধকারে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায় এবং এর নাম হয় আন্দা দিঘি এই আন্দা দিঘের পাড়ের এই একটা ঘটনা এখন আমি বলবো এই দিঘির পাড়ে কিছু ফল গাছও জন্ম দিয়েছিল তার মধ্যে বেল গাছ জাম গাছ দেওয়া গাছ রুনা ফল গাছ তেঁতুল গাছ তারপর নানা প্রকারের আরও গাছ যেগুলি বনজ গাছ আছে পাকর গাছ এসে নানান গাছ হইয়া এটা একটা বিষম বড় একটা মানে জঙ্গলে পরিণত হয় অনেক বড় জায়গা নিয়ে সেখানে এই একটা দেওয়া গাছ ছিল তা আমাদের এলাকায় এক লোক এক মহিলাকে বিয়ে করে আনে ওই মহিলার পেটে বাচ্চা আসে তো বাচ্চা যখন আসে তখন মহিলা দেওয়া ফল খাওয়ার জন্য স্বামীর কাছে আবদার করে করলে স্বামী ওই সময় দেওয়া ফল বাজারে কিনতে পাওয়া যেত না এবং বাড়ির থেকে সংগ্রহ করা চারা চায়া সংগ্রহ করা চারা কোনো উপায় ছিল না তখন উনি একটু মান সম্মান সম্পন্ন লোক ছিল উনি কারো কাছে চাইতে নিশ্চিতা মনে করত তো উনি এই জন্য কারো কাছে না চায়া বন্ধুর কাছে পরামর্শ করলো যে আমার তো এরকম বউ দেওয়া ফল খাইতে চায় তা দেওয়া ফল কোথায় পাই তখন বন্ধু বলল যে আন্দার দিঘির পারে দেওয়া গাছ আছে আমি জানি এখন এখন দেওয়ার সিজন হয়তো এই সময়ে ফল পাওয়া যেতে পারে চলো আমরা দেওয়া আন্দা পুকুর আন্দার দিঘির পারে যাই তখন তারা দুজন আন্দার দিঘির পারে গেল গিয়ে সেখানে দেখলো যে দেওয়া গাছে দেওয়া পাকা আছে পাকা দেওয়া তারা পারল বাইরা বাড়িতে নিয়ে আসা বউকে খাইতে দিল বউ খাইল খাওয়ার পরে দিনের বেলা কোনো সমস্যা হয় নাই সন্ধ্যার পর থেকে বউয়ের ঘরে শরীরে জ্বালা পুরে আরম্ভ হইল জ্বালা পুরে আরম্ভ হইলো আস্তে আস্তে জ্বালা পুরা বাড়তে বাড়তে এক পর্যায়ে জ্বালা পুরা অসহ্য পর্যায়ে চলে গেল তখন বউ স্বামীকে বলল যে আমি আর সহ্য করতে পারতেছি না এত জ্বালা পুরা শরীরে তা তুমি কী ব্যবস্থা করবে একটা করো তখন স্বামী বলল যে এত রাত্রে এখন ডাক্তার পাওয়া দেবো না তো এক কাজ করো চলো তোমার শরীরে পানি ডালি ঠান্ডা হইতে পারে তখন ওই সময় নলকূপের যুগ ছিল না নলকূপ এই দেশে তখন আসে নাই ইদারা থেকে পানি তুলতে হইতো বালতি দিয়ে তারপরে ই করতে হইতো তাই বালতি দিয়ে পানি ডালতে স্বামী হয়রান হয়ে গেল কিন্তু শরীর আর জ্বালা পোড়া কমলো না না কমার পরে স্বামী বলে বললো যে এক কাজ করো চলো পাশে ডোবা আছে ডোবাতে তোমাকে নামাই দেই তুমি ওইখানে গিয়ে বসলে হয়তো ঠান্ডা হতে পারবা তখন তাকে ডোবাতে নামাই দেওয়া হয় সে ডোবাতে নাম নাইমা গলা গলা পর্যন্ত মিশা হইয়া বসা ছিল সারা রাত ঠাইকে মোটামুটি ভালো হয়েছিল তো সকালবেলা চলে আসে আসার পরে ডাক্তারের কাছে নেওয়া যায় ডাক্তার তার চিকিৎসা 
দেখা ওষুধপত্র দেয় আর বলে যে সারাদিন ওষুধ খাইলে এটা ভালো হয়ে যাব তখন সারা দিন আর কোনো জ্বালা পোড়া থাকে না সন্ধ্যার পরে আবার জ্বালা পোড়া আরম্ভ হয় জ্বালা পোড়া আরম্ভ হইলে পরে বউ স্বামীকে বলে যে আমার জ্বালা পোড়া আরম্ভ হয়েছে আমি আর সহ্য করতে পারতেছি না চলো আবার লুবাতে যাই তখন বউ স্বামী লুবাতে যায় যে বউ গলা পানিতে নাইমা থাকে থাকার পরে আগের দিন রাত অগমা ছিল স্বামী পরের দিনও যেন এরকম অগমা অবস্থা তখন স্বামীর খুব ঘুম পায় ঘুম পাইলে পরে স্বামী বলে যে আমার তো খুব ঘুম পাইছে আমি এখন আর থাকতে পারতাছি না তো চলো আমরা ঘরে যাই ঘরে যাইয়া একটু ঘুমাই তখন স্বামী ঘরে যায় ঘুমাইয়া পরে বউ ঘুমাইতে পারে নাই তার জ্বালা পুরো বাইরে গেছে না ঘুমাইতে পারে না সে করলো কি মনে মনে চিন্তা করলো যে স্বামী কালকা রাত ঘুমাইতে পারে নাই আজকেও রাত বারোটা অর্ধেক রাত হয়ে গেলো ঘুমাইতে পারে নাই সে এখন ঘুমাইছে তারা কীভাবে ডাক দেয় তা আমার তো সহ্য হইতেছে না তা আমি নিজেই একা একা এদিকেতে যাই ডুবাতে যাই তখন সে আবার ডুবাতে গেল ডুবাতে গিয়া নামলো নামার পরে তার খালি জ্বালা পোড়া বাড়ে সে আস্তে আস্তে বেশি পানির দিকে যায় তো যেতে যেতে এক পর্যায়ে এই মহিলা যখন গলা পানিতে গেল তখন স্বামীর ঘুম ভেঙে গেল ঘুম ভাঙ্গার পরে স্বামী দেখে গরিব ভিত্তি তার তার স্ত্রী নাই তখন সেই স্ত্রীকে খোঁজার জন্য লসলাই খুলে বাহির হয় বাহির হইয়া সে স্বামী স্ত্রীকে খুঁজতে থাকে খুঁজতে খুঁজতে দুবার পারে যায় যায়া লসলাইট মেয়েরা দেখে যে অনেক পানির বলতে অনেক দূরে তার কালো চুল দেখা যায় তখন সে চিৎকার দেয় চিৎকার দিলে তখন তার বাড়ির লোকজন ঘুম থেকে উঠে ওইটা দূরে আসে আসলে বলে যে অবস্থা হয়তো আমার বউ এরকম পানিতে চলে গেছে তোমরা চলো তাকে নিয়ে আসছি সে হয়তো কোনো সমস্যা হয়ে যেতে পারে তখন সবাই মিলে দিকে নামলো ডুবাতে নামলো নাইমার ডুবার যায়া যখন তাকে বলল যে তুমি তুমি এখানে আসছো কেন চলো ঘরে চলো তখন সে কারো কথা শুনে না কারো সাথে কথাও বলে না উত্তর দেয় না এই মতো অবস্থায় যখন স্বামী তার তাকে ধরল ধরার পরে মহিলা অজ্ঞান হয়ে গেল অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পরে তারা তাকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে আসলো আসার পরে মহিলার আর জ্ঞান ফিরে না তখন ডাক্তার আনা হইল ডাক্তারের চেষ্টায় জ্ঞান ফিরাতে পারলো না তখন তার স্বামী গ্রামের বাসী গ্রামবাসী তার এই মহিলার বাপ মা তারা বললো যে ভালো কোনো কবিরাজ দেখো তখন একজন কবিরাজকে অনেক তারা খোঁজাখুঁজি কইরা খুব ভালো একজন কবিরাজকে বয়স্ক কবিরাজকে নিয়ে আসা হইল কবিরাজ আসলো আইসা স্বামীর কাছে সব কিছু শুনল শোনার পরে কবিরাজ বলল যে এই মহিলার চিকিৎসা আমার দ্বারা সম্ভব না কারণ এই মহিলার পেটে বাচ্চা আছে আর এই মহিলা যদি আমি যে তার সমস্যা চিকিৎসা করতে গেলে মহিলা মারা যেতে পারে মারা গেলে আমি দায়ী নিতে পারব না আমার পক্ষে চিকিৎসা করা সম্ভব সম্ভব না আমি চলে গেলাম তখন সবাই বলল যে তাইলে কি এভাবে মহিলাটা মারা যাবো তখন কবিরাজ বলল যে না এভাবে মারা যাইব না আপনারা কাজ করতে পারেন উভয় পক্ষ স্বামীর পক্ষ বাপ মার পক্ষ উভয় পক্ষ আমাকে লিখিত দিতে হইব যে যদি রোগী মারা যায় তার জন্য কবিরাজ দায়ী হবে না যদি এরকম লিখিত দেন তাইলে আমি চিকিৎসা চেষ্টা করে দেখব তখন তারা লিখিত দিল দেওয়ার পরে কবিরাজ এই মহিলার জ্ঞান ফিরাইল জ্ঞান ফিরানোর পরে মহিলা জ্ঞান ফিরানোর পর জিজ্ঞাস করলো এই তুই কে কোথেকে আসছত কেন আসছত বল তখন বলল মানে অন্য স্বরে পুরুষ কণ্ঠে মহিলা বলল যে আমি এই দেওয়ার সাথে আসছি এই দেওয়া গাছে আমরা ছিলাম তার স্বামী এবং তার স্বামীর বন্ধু দেওয়া পারতে যায় আমাদের আমরা বিশ্রামে ছিলাম আমাদের ডিস্টার্ব করছে আমাদের ক্ষতি করছে এই জন্য আমরা তার দেওয়ার সাথে আসছি তাকে আমরা মাইরা ফলাইব তখন কবিরাজ বলল যে তার দোষ কি তার দোষ সে দেওয়া খাইতে বলল কেন না বললো তো আমাদের ক্ষতি আমাদেরকে ডিস্টার্ব করতো না এই জন্য তাকে আমরা মাইরা ফলাইব তখন কবিরাজ বলল যে তা দোষ করলে মহিলা করছে মহিলার পরে বাচ্চা আছে সন্তান আছে এই সন্তান কি দোষ করছে তখন জিনারা বলল যে এই সন্তান যদি বাচ্চা থাকে তা আমাদের আরও ক্ষতি করব আমরা তাকে বাঁচতে দেবো না তখন কবিরাজ বলল তাহলে তারা যাবি না কর না না গেলে আমি কিন্তু তাদেরকে তাদেরকে বন্দি করবো অথবা তাদেরকে মাইরা ফলাইব 
তুমি তুই যা পারো তা কর গা আমি আমরা যাবো না এরকম যখন করতেছিল তখন সেই কবিরাজ বলল ঠিক আছে তোমরা বাড়িতে খড়ি জোগাড় করো খেরকুটা লাকড়ি যা কিছু আছে জোগাড় করো জোগাড় করে নিয়ে আসো আর এই মহিলাকে ওই উঠানের মধ্যে দিয়া শোয়াও তো মহিলাকে নিয়ে উঠানে শোয়াইলো খড়কোটা লাকড়ি বাকড়ি যা কিছু আছে নিয়ে আসলো তার তিন দিকে লাকড়ি বাকড়ি এমন পজিশনে রাখলো যাতে আগুন দিলে মহিলার শরীর না পড়ে কিন্তু তাপ এবং ধোঁয়া তার শরীরে যায় এভাবে যখন নাকি এই লাকড়ির মধ্যে আগুন ধরে দেওয়া হলো তখন জিনেরা চেঁচামেচি শুরু করে দিল বিষম চেঁচামেচি পেঁচামেচি আমরা চলে যাব হুজুর আমাদেরকে বাঁচান আমাদেরকে ছেড়ে দেন আমরা আর এরকম করব না এই মহিলার কাছে আসবো না আর এরকম করব না আমাদেরকে ছেড়ে দেন তখন হুজুর বললো ই বিরাজ বললো যে তোরা যে তুই যে যাবি গা তোরা যে যাবি এর গ্যারান্টি কি তো ইয়ে গ্যারান্টি হলো আপনি যা বলেন তাই আমরা শুনব এবং আমরা সেভাবেই চলে যাব তখন কবিরাজ বলল যে আমার পায়ে চামড়ার জুতা আছে তোরা কয়জন তা আমরা সাতজন তো সাতজনে জুতার মধ্যে সাতটা কামড় দিবি প্রত্যেকটা কামড়ের দাগ পড়তে হইব যদি আমি একটা একটা করে দাগ গুনুম সাতজনের সাতটা দাগ যদি পড়ে তাইলে আমি তোদেরকে ছেড়ে দেবো তখন তারা সাতটা কামড় দিল সাতটা দাগ পড়ল তারপরে কবিরাজ তাদেরকে ছেড়ে দিল ছেড়ে দেওয়ার পরে মহিলা জ্ঞান ফিরল মহিলা সুস্থ হইল তারপরে মহিলার ঘরে সন্তান হইল মহিলা আর কোনো দিন জিন মহিলাকে কোনো সমস্যা করে নাই এলো আমার প্রথম গল্প অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকের আমাদের প্রথম অতি অতিথি গাজীপুর থেকে আগত ইয়াকুব তিনি চমৎকারভাবে তার জীবনের একটি অভিজ্ঞতা আমাদের সাথে শেয়ার করলেন আপনিও যদি চান আগামী পর্বে আপনার অভিজ্ঞতাটি রেডিওতে এসে লাইভ শেয়ার করবেন তাহলে কি করবেন মোবাইলের মেসেপশনে যাবেন গে টাইপ করবেন শুরুতে আর বি এস একসাথে স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশন স্পেস আপনার প্রফেশন তারপর এস এম এসটি পাঠাবেন আমাকে টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে দুই ছয় নয় ছয় নয় এটি আমার নাম্বার বন্ধু এই যে ভূত স্টুডিও ভূত স্টুডিও ব্রাচ ইউ বাই প্রাণ পটাটা প্রাণ পটাটা নিয়ে আমার মাঝে মধ্যে একটু কনফিউশন ক্রিয়েট হয় এটা চিপস না এটা বিস্কিট কারণ এর ক্রিস্পিনেসের কারণে মাঝে মধ্যে এটাকে চিপস মনে হয় আবার বাইট দেওয়ার পরে মনে হয় না এটা তো আসলে বিস্কিট সো প্রাণ পটাটা চিপস নাকি বিস্কিট সেটা বুঝতে হলে কিন্তু আপনাকে অবশ্যই এটা ট্রাই করে দেখতে হবে রাইট আমি একটু কমেন্ট পড়ব কিছু আমাদের সাথে জয়েন করেছেন বন্ধু জুবায়ের কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তানহা বলছেন আজকের অনুষ্ঠানটা ভালো লাগছে প্রথম স্টোরিটা তার ভীষণ ভালো লেগেছে থ্যাংক ইউ আমাদের সাথে মৃণাল বলছে উদয় ভাই আমি বৃহস্পতিবার রাতে ওয়েট করি ভূত স্টুডিওর জন্য থ্যাংক ইউ আপনারা অপেক্ষা করেন বলেই তো আমরা আসলে চেষ্টা করি সারা সপ্তাহ এই অনুষ্ঠানটা নিয়ে কাজ করার জন্য আমাদের সাথে জয়েন করেছেন জয়ন্ত ভীষণ ভালো লাগলো ইয়াকুব দাদার ঘটনাগুলো খুবই ভালো লাগছে ও চমৎকার এই যে আপনারা ভালো লাগছে বলছেন এটা শুনতে আমাদেরও ভালো লাগে তারাবান লিখেছেন তারাবানু তিনি কুমিল্লা দাউদকান্দি থেকে যুক্ত হয়েছেন এই রকমের স্টোরি অনেকদিন পরে শুনলাম ভালো লাগলো আরও ভয়ানক ঘটনা শুনতে চাই আরও ভয়ানক ঘটনা নিশ্চয়ই আমরা শোনাবো আমাদের সাথেই থাকুন বাট এই মুহূর্তে একটা ছোট্ট বিরতিতে যাব আমরা বিরতির পর যখন ব্যাক করব তখন নিশ্চয়ই আরও দুর্দান্ত কিছু ঘটনা আপনাদেরকে শোনাবো কাছে থাকুন জাগো এফ এম নাইনটি প্রাণ পতাটা প্রাণ পতাটা গাইস থামো এটা চিপস নাকি বিস্কিট কে বুঝে নাও শুনছেন সব সময় জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর আর যে উদয়ের বেছে আপনার সাথে চলছে তার আয়োজন ভূত স্টুডিও ব্রাচ ইউ বাই প্রাণ 
পটাটা বন্ধু এই যে প্রাণ পটাটা এটা নিয়ে কিন্তু মাঝে মধ্যে আমার কনফিউশন হয় আমি বলেছি যে এটা চিপস না বিস্কিট এটা কিন্তু খেয়ে বুঝে নিতে হবে কারণ এর ক্রিস্পিনেসের কারণে মাঝে মধ্যে এটাকে চিপস মনে হয় আবার বাইরে দেওয়ার পরে আমার মনে হয় এটা বিস্কিট সো এটা নিয়ে আমি মাঝে মধ্যে কনফিউশনে ভুগি আজকে অনেকেই যুক্ত হয়েছেন তারাও কনফিউজ যে তারা রেডিওতে আসতে চান কিন্তু এই ঘটনাগুলো তারা কীভাবে বলবেন মানে কি পদ্ধতিতে তারা আমাদের সাথে শেয়ার করবেন এইখানে ইমেইল বা রেকর্ডিং কোনো পদ্ধতি নাই বিকজ আমরা একটু লাইভলি ইস্যু করার চেষ্টা করি আপনার অপশন একটাই রেডিওতে এসে ঘটনা বলতে হবে এখন সশরীরে আপনি প্রথমেই চলে আসবেন না আপনি প্রথমে একটা এস এমএস করবেন আমাদের টিম মেম্বার আপনার সাথে ফোনে যোগাযোগ করবে ফোনে প্রথমে আপনার স্টোরিটা শুনবে যে এটা রেডিওতে প্রচার করার মতো কিনা তারপর আপনাকে আমাদের অ্যাড্রেস লোকেশান টাইম কবে কখন আসবেন সব কিছু জানাই দেওয়া হবে ঠিক আছে তাহলে কি করতে হবে আপনার কাছে যদি দুইয়ের অধিক মনে করেন তিনটা বা চারটা বা পাঁচটা ঘটনা আছে যেগুলো ভৌতিক একটু ভূতুরে একটু প্যারানর্মাল হইতে পারে ব্ল্যাক ম্যাজিকের ঘটনা হইতে পারে সেটা কোনো ডোমের ঘটনা হইতে পারে লাশ কাটা ঘরের ঘটনা হইতে পারে সেটা শ্মশান ঘাটের ঘটনা হইতে পারে কোনো একটা পুরনো বাড়ি কেন্দ্রিক বেশ কিছু ঘটনা আবার হইতে পারে না এটা আপনার সাথেই ঘটছে ভৌতিক আপনার বাড়িতেই আবার এমন হতে পারে যে আপনার সাথে কিছুই ঘটে নাই আপনার ফ্যামিলি মেম্বারসদের সাথে ঘটছিল আপনার দাদুর সাথে ঘটছিল আপনার বাবার সাথে ঘটছিল তাদের সাথে ঘটা ঘটনাগুলো আপনার সাথে তারা শেয়ার করছে অ্যান্ড এখন আপনি সেই ঘটনাগুলো রেডিওতে বলতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে যেটা করতে হবে মোবাইলটা হাতে নেন মেসেজ অপশানে গিয়ে টাইপ করেন আর বিএস একসাথে আর বি এস লিখেন স্পেস দিয়ে আপনার নাম লিখেন স্পেস দিয়ে আপনি কোথায় থাকেন সেই লোকেশানটা লিখেন আর একটা স্পেস দিয়ে আপনার পেশা মানে আপনার প্রফেশন আপনি কী করেন সেটা টাইপ করেন এবার এই এস আমাদেরকে পাঠাই দিন আমাদের নাম্বার হচ্ছে টু দুই ছয় নয় ছয় নয় তো শুরুতে আর বি এস অবশ্যই লিখতে হবে নাহলে কিন্তু রেজিস্ট্রেশনটা হবে না তাহর পরে এই এস এমএসটা আমাদের কাছে আপনার আপনার নিজের ব্যবহৃত মোবাইল অর্থাৎ যেখানে ফোন করলে আমরা আপনাকে পাবো আপনার বাবা মা বা ভাই বোন কেনা অনেক সময় দেখা যায় আমরা অন্যের মোবাইল থেকে এস এম এস করি আমরা পরবর্তী আপনাকে রিচ করতে পারি না এটা খুব ট্রাবল করে আর কি সো এটা করার দরকার নেই যাদের শুধুমাত্র মোবাইল আছে এবং যারা শারীরিকভাবে সক্ষম যে হ্যাঁ আমি রেডিওতে গিয়ে গল্প বলবো মানসিক সেই ইচ্ছেটা আছে তারাই রেজিস্ট্রেশন করবেন অনেকে আছেন শখে না বুঝে রেজিস্ট্রেশন করেন ছোট্ট বাচ্চারা করে ফেলেন বাবা মার মোবাইল থেকে এটা খুবই বিব্রতকর এটা করবেন না আর বাবা আমাদেরকে বলবো আপনার ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাদের হাতে মোবাইল দিবেন না আমরা গত সপ্তাহে এরকম অনেকগুলো ফোন পেয়েছি যার স্কুলে পরে একদম ছোট ছোট বাচ্চা ফোর ফাইভে পরে এস করে দিয়েছে এখন আমরা ফোন দিয়েছি দেখা যাচ্ছে ওর বাবা ধরে বলছে না আমার ছেলে তো কখনো রেডিওতে কিভাবে আসবে আমি না নিয়ে আসলে এখন ক্লাস ফোরের একটা বাচ্চাকে তো আমরাও চাই না রেডিওতে এসে সে গল্প বলুক কিন্তু তার হাতে হয়তো আপনি মোবাইলটা দিয়ে রাখছেন সে এস করে ফেলছে আপনি টেরি পান নাই সো এই ব্যাপারটাও একটু খেয়াল রাখতে হবে আজকে আমাকে এস করে দিয়েছে কালকে এক্স ওয়াই জেডকে এস করে দিবে পরশু দিন দেখা গেল পুলিশের স্টেশনে সে এস এম এস করে দিচ্ছে প্রবলেম না সো এই ব্যাপারগুলো খেয়াল রাখবেন হ্যাঁ তো যাক এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ফেসবুকে কিভাবে কমেন্ট করবেন সেটা জানাই দিব ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্লাশ জাগো এফ এম এটা আমাদের জাগো এফ এমের পেজ এখানে একটা পোস্ট আছে এ লাইভ হচ্ছে লাইভের নিচে কমেন্ট করবেন লাইভে আপনি আমাকে স্টুডিওতে দেখতেও পাচ্ছেন বা আবার একই সাথে আমার একটা পেজ আছে আপনারা হয়তো অনেকেই সেই পেজে আছেন আবার অনেকে নাও থাকতে পারেন যারা হয়তো আগে কখনো আমার কথা শোনেন নাই কিংবা যারা হয়তো আমাকে পছন্দ করেন না তারা নাই বাট যারা করেন তারা তো আছেন আমার সাথে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর জে উদয় ইয়েস এটা একটা ভেরিফাইড পেজ প্রায় টু পয়েন্ট ফোর মিলিয়ন পিপল মানে চব্বিশ লক্ষ মানুষের একটা মিলন মেলা আছে এখানে তো সেই সমস্ত মানুষরা যারা আসলে আমাকে পছন্দ করেন আমার সারাদিনই বিভিন্ন রকমের কন্টেন্ট আমি আপলোড করি প্রতিদিন অ্যাটলিস্ট একটা হলেও ভিডিও আপলোড করি সেটা আমার মানে কোনো না কোনো একটা কন্টেন্ট আমি করার চেষ্টা করি যেন আমার বন্ধুদেরকে আমি কিছু একটা প্রতিদিন উপহার দিতে পারি সো যারা দেখেন তারা কমেন্ট করবেন যারা দেখেন না তারা দেখবেন আমন্ত্রণ জানালাম আর যারা এখন এই মুহূর্তে ভূত স্টুডিও দেখছেন এবং আমার লাইফটা দেখছেন লাইভে নিচে কমেন্ট করতে পারেন ইয়েস আমি দেখছি লাইফটা একটু শেয়ার করবেন শেয়ার করলে তো টাকা কাটে না এরকম কথাও তো লিখে নাই যে শেয়ার করলে আপনার টাকা কাটা যায় হ্যাঁ আপনার ফ্রেন্ড একটু চেয়ে চেয়ে নিচ্ছে কারণ আমি জানি আমি না বললে আপনি হয়তো স্বেচ্ছায় শেয়ার করবেন না আমরা নর্মালি নেগেটিভ জিনিসগুলো ফেসবুকে খুব তাড়াতাড়ি শেয়ার করে ফেলে এই জন্য অনেক অখাদ্য কুখাদ্য ভাইরাল হয়ে যায় আবার অনেক কিছু আছে যেগুলো হচ্ছে খুবই সুন্দর না আমি ভূত স্টুডিওর কথা বলছি না আর অনেক সুন্দর সুন্দর কমেন্ট মানে কন্টেন্ট ক্রিয়েট হয় ফেসবুকে সেগুলো শিক্ষণীয় সেগুলোই আমরা শেয়ার করি না এবং এই কারণে সেগুলো ভিউজ হয় না আর যারা সেগুলো বানায় সে তারাও একসময় আসলে অনুপ্রাণিত আর না হতে পেরে কন্টেন্ট বানানো বন্ধ করে দেয়
সো আমরা এখন ঘটনায় চলে যাব ইয়াকুব সাহেব যিনি গাজীপুর থেকে আসছেন সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড এই মানুষটার মানসিক শক্তি দেখে আমি ভীষণ আনন্দিত যে ভূত স্টুডিওর প্রতি তার ভালোবাসা সেই শুধুর গাজীপুর থেকে এই বয়সে চলে এসছেন শুধু গল্প বলতে গত সপ্তাহে তিনিও কিন্তু ঠিকঠাক মতো রেজিস্ট্রেশন করেছেন আর তোমার বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ তুমি এটা রেজিস্ট্রেশন ঠিক মতো করতে পারো না ভুল করে ফেলো এটা কোনো কথা ইয়াকুব ভাই আমরা পরের ঘটনাটা শুনি আপনার কাছ থেকে বলুন পরের ঘটনা হলো আমাদের এলাকা একটা ছেলে ছিল তার বয়স সতেরো আঠারো বছর ছেলেটা খুবই তাগড়া এবং খুব শক্তিশালী শক্তি ছিল তার এলাকার যত বলি খেলা আছে বলি খেলায় সে সবার সাথে জিতত পাঞ্জা খেলায় সবার সাথে জিতত এবং সে ছিল একটু এক প্রজ্ঞা ধরনের মানে কাউকে সে মানে কোয়াক্কা করত না তো এরকম তার শক্তি ছিল তো এই শক্তিশালী লোকটা ওই এই দিঘির আন্ডার দিঘির পারে ওই বেল গাছ যে ছিল ওই বেল গাছের বেল পাইপকা মিশে পড়ত আর কোনো লোক ওই বেল খাইত না তো ওই শক্তিশালী যুবকটা সে মনে করত যে আমার সাথে ভূতে পারবো না আমার ঈশ্বর পারবো না কেউ ওর পক্ষে আমার পক্ষে আমার সাথে পারা সম্ভব না তো আমি বেল নিয়ে খাই কোনো সমস্যা হয় না হইব না এভাবে সে প্রতিনিয়ত সেখান থেকে সকালবেলা যায় বেল কুড়ায় আনে বেল পাকা বেল পরে নিচে কাছে নিচে অন্য কেউ যেহেতু আনে না পড়ে থাকে সেই আনে আনে খায় তো তার মা তাকে অনেক বাধা দিচ্ছে অনেক বুঝাইছে যে বাবা রে ওইখানে যাইস না ওইখানে সমস্যা ওইখানে তো জিন থাকে এই থাকে সেই থাকে এই সব সমস্যা অনেক কিছু ঘটনা ঘটছে তো বাবা তুমি যাইও না তুমি যদি ওখানে যাও তো তোমার ক্ষতি হতে পারে তুমি যাইও না তো মার কথা সে শোনে না কারো কথা শোনে না যায় বেল আনে খায় এভাবে চলছিল একদিন সে সকালবেলা বেল আনতে গেছে যায় দেখে একটা কালো বিড়াল কালো বিড়াল একটা বেল নিয়ে বসে আছে তো সে মনে করলো যে বিড়াল এমনি বসে আছে বেলার জায়গায় বেল আছে কালো কালো বিলার জায়গায় কালো বিলে আছে কোনো সমস্যা নাই কী কী সমস্যা হইব তো সে করলো কি যেই বেলটা ধরতে গেছে তখন এই বিলার বিড়ালটা ওই বেলটা হাত দিয়ে সরাইয়া বাম হাত দিয়ে তার বুকের মধ্যে একটা থাপড় মারছিল ওই থাপড় মারাতে সে বুকের মধ্যে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করে এবং সে বুকে হাত দিয়ে দৌড় দেয় দৌড় দিয়া সে অর্ধেক রাস্তায় এসে পড়ে যায় পড়ে গেলে মানুষ যখন তাকে দরাদরি করে বাড়িতে নিয়ে যায় বাড়িতে নিয়ে গেলে তখন সে রক্ত পায়খানা করে এই রক্ত পায়খানা করতে করতে এক সময় সে মারা যায় তখন এলাকায় মানুষ বলা বলি করে যে যতই শক্তি থাকুক না কেন জিনের লোকে পারা যায় না ভূতের লোকে পারা যায় না কাজে কেউ ভূতের লোকে বাহাদুরি করতে যায়ও না এটা আমার দ্বিতীয় ঘটনা এরপরের ঘটনা হইল তৃতীয় ঘটনা সেটা আমার নিজের সাথে ঘটে একটা ঘটনা আমি একটা টেক্সটাইল মিলের দায়িত্বে ছিলাম তো টেক্সটাইল মিলের দায়িত্ব থাকা অবস্থায় একদিন রমজান মাস রমজান মাসে আমি গাজীপুর থেকে কাপড় নিয়ে ইসলামপুর আসি ইসলামপুর থেকে কাপড় নিয়ে কাপড় ব্যাসা বিক্রি করিয়া সন্ধ্যার পরে টাকা পাই তো টাকা পাওয়ার পরে সে টাকা দিয়া নারায়ণগঞ্জ এই জায়গায় সুতা পাকাইতে দেওয়া হইতো সুতা পাকানো পাকানো লাগতো পাকাইয়া দিয়ে সে সুতা দিয়ে কাপড় কাজ করা হইতো তো যে মিলে সুতা পাকানো দিচ্ছি সেটা হইলো মাস ডাইল এলাকায় একটা কবরস্থান আছে কবরস্থানের পশ্চিম পাশে তো সেখানে সুতা পাকানোর জায়গায় গেছি যাওয়ার পর রাত প্রায় নয়টা তখন যাইয়া দেখি যে আমার যে সুতার প্রয়োজন আমার দু সুতার প্রয়োজন সে পরিমাণ সুতা পাকানো এখনও বাড়ি বাকি তখন সুতা পাকানো যে মহাজন সে বলল যে ভাই আপনি ঘন্টা দুয়েক দেরি করেন দেরি করলে পরে আমি সুতা আর কিছু পাকাই আপনার কিছু সুতা বাড়াইয়া দিই তা আপনি একটু ঘুরা কেটে আসেন তখন আমি চলে গেলাম নারায়ণগঞ্জ শহরে যাই ঘুরা কাটি করে দুই ঘন্টা পরে আসলাম আসার পরে সুতা পাইলাম পাওয়ার পরে অল্প সুতা গাড়ি ভাড়া অনেক টাকা লাগে পিক আপ ব্যান ভাড়া করলে বা ট্রাক সরু ট্রাক ভাড়া করলে ইলেকট্রনিক ট্রাক ভাড়া করলে অনেক টাকা লাগে তাই চিন্তা করলাম যে এই সুতাগুলি ওই যে প্রান্তিক ফিলিং স্টেশন আছে একটা নারায়ণগঞ্জে সেখান থেকে 
টাক পাওয়া যায় মধুপুর গাজীপুর টাঙ্গালি দিকে তাকে মাল নিয়া এই সময় ঢাকার ভিতর দেওয়া যায় তো এই ফার্ম গেট সাপলা চতর ওইয়া মহাখালী ওইয়া গাড়িগুলি যাইতো ওগুলি তারও মাল থাকতো ওই মালের লোকে মিলাইয়া গেলে যেটাকে এমনি লাগতো পনেরোশো আঠারোশো সেখানে লাগতো মাত্র তিনশো তা আমি মনে করলাম যে অত অল্প মাল ওই ওই গাড়ি দিয়ে যাই তখন ওই গাড়িতে এই মাল মালগুলি উঠাইলাম উঠাইয়া বসে রইলাম তারা সাড়ে এগারোটার সময় গাড়ি ছাড়লো সাইরা আসলো ইত্তেফাকের মোড়ে ইত্তেফাকের মোড়ে আসে ইত্তেফাক পার হইয়া ওইখানে তারা চায়ের বিরতি তো চায়ের বিরতি দিয়ে চা খাইল খায়া রাত বাড়ল তখন টঙ্গি বাজার যায় তারা একটা হোটেল আছে দুতলার মধ্যে সেটার মধ্যে তারা খাঁড়া খায় ওখানে নাকি গরুর গোস্ত খুব স্বাদ তো ওইখানে খাঁড়া খাইব তা আমি কি আর করুম মাল উঠেছে গাড়িতে থাকতেই হয় তাদের সাথে তখন তাদের সাথে আমি বসে থাকি তারা খাঁড়া খাইল খাঁড়া খাইয়া গাড়ি যায় আমার ফ্যাক্টরির কাছাকাছি পোস্তে রাত বাজে গেল আড়াইটা তো আড়াইটা বাজার পরে সে মাল ফ্যাক্টরিতে নিয়া পোষায়া রমজান মাস সে রেখাইতে হইব তা ফ্যাক্টরি থেকে আমার বাসা আবার দুই কিলোমিটার বা আড়াই কিলোমিটার দূরে এই রাস্তাটুকু আবার খুব ডেঞ্জারাস রাস্তা দুই পাশে বার্জার প্রায় অর্ধেক রাস্তা জঙ্গল ঝুপঝাপ তারপরে দুইটা বাড়ি বাড়ি পার হইলে হইলো একটা ভাইত যেখানে নাকি ফাঁকা জমি দানের জমি জমি পার হয়ে তারপর আমার বাড়ি এরকম জায়গা দিয়া আমি সেহেরি খাওয়ার জন্য রাত তিনটা বা সোয়া তিনটার সময় যাইতেছিলাম তো যখন নাকি ওই ভারদার যেটা সেটার মাঝামাঝি জায়গায় গেছি যাওয়ার পরে সামনে দেখি যে রাস্তার উপরে সাদা চাদর মুড়ি দিয়া একজন কি একটা শুয়ে রয়েছে তা আমি মনে করলাম যে এটা হয়তো কোনো এই পলিথিন কি না বা শেয়াল কোনো লাশ খাইন আইন এখানে রাখলো কি না বা কোনো মানুষ শেয়ালের লোক এই ধরনের ভাইব বা চিন্তা বহু চিন্তা করে কিছু না পায়া আমি ওটা ঢিল পাইলাম ঢিল পাইয়া দুইটা ঢিল দিলাম কিচ্ছুই হয় না লড়ে ওটা চড়ে ওনা কথা বলে না তখন আমি ভাবনায় পড়ে গেলাম কি করা যায় এখন তো আমার সেহেরি সময় সময় পার হয়ে গেছে যেতেছে সেহেরি খাইতে হইব যাইতে হইব বাড়িতে না যাও পাই নাই আর এই যে অবস্থা কেমনে যাবো তখন একটা ডিল হাতে রয়েছে তখন সুরা নাচ ফললাম সুরা ফলাক বললাম ওইরা তারপরে বিসমিল্লা কয়ে আউজমিল্লা কয়ে সুরা নাচ সুরা ফলাক পইরা তারপরে করলাম কি ফু দিলাম ঢিলার ঢিলের মধ্যে ঢিল ফুলে ফু দিয়া লা হাওলা ওলা কথা বললাম বললা ঢিল দিলাম দেওয়ার পরে ঢিলটা একটা সোজা যায় বুকের মধ্যে লাগছে লাগার পরে সেটা ওই চার দূর সহাগাড়ি বাসের ঝুপের ভিতরে চলে গেল তা আমি তার চেহারা দেখলাম না কি মানুষ না জি না ছাগল গরু কিছুই বুঝতে পারলাম না তখন ভিতরে আরও ভয় ঢুকে গেল যে এই অবস্থা এখন আমি কি করুম তখন লাহাওলাওয়ালা কথা শুরু সময় শুনতাম যে লাহাওলাওলা কথা করলে জিন কাছে আসতে পারে না তখন এই লাহাওলাওলা কথা পইরা চোখ বন্ধ করে দৌড় দিলাম দৌড় দিয়া সামনে যে দুটা বাড়ি ছিল ওর এক বাড়িতে উঠানে যখন পসলাম তখন সেই বাড়ির মহিলা সেহেরি পাক করতেছিল সেই মহিলা আমার পায়ের আওয়াজ শূন্য চিৎকার দিয়ে ঘরে যায় গলে যে কি জানি দূর আয়া এসে আমার ধরার লেগে মারার লেগে তখন সে বাড়ির পুরুষ মানুষ ঘুম ঘুম থেকে ওইটা বাত্তি বত্তি লিয়ে বাড়ি আইলো আবার তারা আমার চিন্ত তখন আমার দেখলো যে কী হইল ব্যাপার আপনি এরকম করে আইলেন কেন তখন আমি বললাম যে এই ঘটনা যে আমার তো এরকম আমি ভয় পাইছি খুব খুব ভয় পাইছেন আমি হ খুব ভয় পাইছি তাহলে আপনি কাজ করেন আপনি এখন আমার তো আপনার তো সে রেখামো সময় খুব কম আপনি যান গা আমি বললাম যে আমার একটু আগায় দেন 
বলল যে আগে যত সম্ভব না তা আমরা আপনার আমাদের বাড়ির বাইরে যাইয়া তসলাই তুলিয়া জারাই আপনি দৌড় দেন তখন আমি ওদের কথা মতো ওরা তসলাই তুলে রাখলো আমি দৌড় দিয়া বাইদ্রা পার হইয়া বাড়িতে আসলাম আইসা তারপরে ওই বাড়িতে যখন বললাম তখন করলো কি ওই লোহা লোহা পোড়া দিল লোহা পোড়া দিয়া গ্লাসের পানির মধ্যে লোহা দিয়া ছেদ করলো আওয়াজ মানে ডাক দিল আর কি পানির মধ্যে ডাক দিয়া আমার খাওয়াইলো খাওয়ানোর পরে আমি সেখানে খেলাম পরে আমার আর কিছু হয় নাই এগুলো আমার তৃতীয় ঘটনা তারপরে চতুর্থ ঘটনা আমাদের যে দিঘি আন্ধার দিঘি সেই আন্ধার দিঘির উত্তর দক্ষিণ দিকে একটা বাজার ছিল এই বাজারটা সোমবার দিন জমত তো ওই বাজারে বাজারটা জমত বিকাল তিনটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত তখন এই দিঘির পার দিয়ে চলাচল করত একটা পাড়া দিঘির পূব দিকে একটা পাড়া ছিল সে পাড়ার লোক তার মধ্যে একজন লোক মাদ্রাসায় লেখাপড়া করত তো মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে উনি মোটামুটি ভালোই লেখাপড়া করলো হুজুর হইল তা চাকরি বাকরি তেমন পয়রা সুবিধা করতে না পাইরা শেষে এই কাঁচা মালের আরও দেওয়া চাকরি নিল কাঁচা মালের আরও চাকরি করলো কিছুদিন করার পরে তার বাবা মারা গেল তো বাবা মারা যাওয়ার পরে সংসারে কিছু জায়গা জমি আছে মা আছে বউ আছে বোন আছে তো তার এখন চাকরি করা সম্ভব না কারণ চাকরি করতে গেলে বাড়িতে বাড়ির জায়গা জমি দেখা হয় না গরু ছাগল দেখা হয় না এরম সমস্যা আবার বাড়িতে থাকলে তার সংসার ঠিকমতো চলে না এরম একটা তার অবস্থা তখন সে অনেক বাইব চিন্তা বলল যে কাজ করি বাড়িতে যাই যা কিছু নিজের কাজ জমির কাজ করব আর কিছু মানুষের কাজ করে এইভাবে সংসার চলবো তো এভাবেই সে করতেছিল যখন তার কাজ নিজের কাজ হয় তখন করে যখন নিজের কাজ থাকে না তখন মাইসের খেতে কামলা দেয় এইভাবেই তার সংসার চলতেছিল তো একদিন এক লোকের বড় লোকের ছেলে তার বাড়িতে কাজ করতে গেল ওই ছেলেটা লেখাপড়া কইরা সে ছিল বেকার মানে কী করবো না করবো কোনো মানে পথ পাইতেছিল না তা চিন্তা ভাবনা করতেছিল যে ব্যবসা বাড়িতে করুম ব্যবসা বাড়িতে করুম তো কোনো পথ না পাইয়া সে বেকারই ছিল তো এই লোকটা যখন কাজ করতে গেল লোকটা লোকের গল্প করল গল্প করার পরে লোকটা জিজ্ঞাসা করলো যে তুমি না এই কাঁচা মালের আলাদা থাকতা চাকরি ছেড়ে দিলে কেন তখন করলো যে আমার বাবা মারা গেছে কাঁচা বাড়িতে যে জমিটুকে আসে এই জমিটুকু চাষবাস করে গরু টুরু পাইলা ওই চাকরি করতে গেলে এইগুলি হয় না আর এইগুলি করলে চাকরি করা হয় না এখন শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে বাড়িতেই থাকি বাড়িটাও দেখাশোনা হইব জমি জমিগুলি চাষবাস হইব আর ফাঁকে দা মানুষের কাছে কাজ কাম করে সংসার চলবো এই জন্যই এইভাবে করতেছি তখন বলল যে তুমি তো ব্যবসা জানো তো আমি যদি তোমার টাকা দিতে ব্যবসা করতে পারবা তা হয় পারম যদি আমার টাকা হয় তো আমি ব্যবসা করতে পারম কীভাবে করবেন করুন কয় তুমি যখন কাঁচা মালের আরও পরিচিত আসো আমরা দুজন আমার টাকা তুমি আমার লাগে থাকবা দুজনে কাঁচা মাল কিনুম কিন না ওইগুলি আরও দিয়ে বেচুম এতে লাভ যা হইব আমার তুমি দুই বাঘ দিবা তুমি এক বাঘ নিবা ঠিক আছে আমার তো এভাবে হইলে ভালোই হয় তো আমার সংসারও চলে ব্যবসাটাও চলে এই এই কথা পরামর্শ করে ওরা করলো কি এই যে আন্দার দিঘির দক্ষিণ পাশে যে বাজার ছিল সোমবার দিন বাজার জমত বিকালে তিনটা থেকে আটটা পর্যন্ত রাত সেই বাজারে তারা মাল কিনে বেসে ভালোই ছিল চলতেছিল তো বর্ষাকাল আইলো বর্ষাকাল আসার পরে এই রাস্তাটা এমন একটা রাস্তা যে এই রাস্তাটা বাদে তাদের বাড়িতে যাওয়ার বর্ষাকাল আর কোনো পথ ছিল নাই একটাই পথ আর বাকি যা আছে সব হইলো হাঁটো পানি কোমর পানি গোলা পানি ভেঙ্গা আসতে হয় যাইতে হয় তাহলে এরকম একটা অবস্থা তো এই একটাই রাস্তা তখন তারা একদিন মাল কিনতে গেল কিনা সন্ধ্যা পর্যন্ত মাল টাল কেনাকাটা করল হঠাৎ করে জ্বর বৃষ্টি আসলো জ্বর বৃষ্টিতে অনেক সময় পার হয়ে গেল মাল গলি আর গোছানো হইল না তখন বাজারে আর কোনো লোকজন নাই সে নিজেরাই মালগুলি অনেক কষ্ট মষ্ট করে গুছ গাছ করা 
ভালোগুলো একজনকে বুঝ দিয়া আসতে আসতে তাদের দেরি হয়ে গেল তা আসলো আন্দাদিগির পশ্চিম পাশে রাস্তাটা একটা তেয়া রাস্তার মতো হয়েছে একটা রাস্তা আন্দার দিকের দিকে আন্দার দিকের দিকে আসছে আর একটা রাস্তা ওই চলে গেছে উত্তর দিকে তা ওরা পূব দিকে ওদের গ্রাম পূব দিকে আন্দার দিকের পার দিয়ে যাইব এখানে আসার পরে দেখা এক বুড়া এই আন্দার দিকের এই তিন রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে অনেক বয়স্ক লোক তখন সেই দেখা বলল যে বুড়া মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে কারণ কী এনে করতে আইল কী লেনতেন ওরা জিজ্ঞে এলো চাচা আপনি এখানে কী করেন করতে আইছেন কী লেনদেন আইসি এখানে পথ গাড় চিনি না হান বাবা কই যামু তোমরা যদি লগে নাও তো যামু ঠিক আছে লগে কোথায় যাইবেন তো তোমাদের সাথে যামু তো তাইলে আপনি আমাদের পিছিয়ে পিছিয়ে আসেন ওই লোক আগে হাটে পিছনে পিছনে যায় না আগে হাটে রাস্তা রাস্তাটা ছোটো সে রাস্তাও ছাড়ে না তাদেরকে আগে যেতেও দেয় না আবার ভালো করে হাটেও না তখন তারা হইতে হইতে বিরক্ত হয়ে গেল বিরক্ত হয়ে তারা বলল যে তুমি এরকম করতেস কেন আমাদের তারা হুরা আমরা সারা দিন পরিশ্রম করে আইসি তো কিছু করে আইসি আর বাড়িতে যাবো বাড়িতে যা আবার গোসল কলম করার পরে মোমো তুমি এইভাবে যেভাবে শুরু করছো আমাদের বাজে যেতে পারে না হ্যাঁ তুমি সরো আমরা বাজে গিয়া বলে কেউ যা এই পারলে যা এই কথা যেন বলছে এর মধ্যে দেখে যে সেই মানুষটা বুড়াটা নাই হইল কি এক ভয়ঙ্কর এক পানি যে যার দাঁত কোরালের মতো মোটা সুস্থের মতো দাঁত এরকম এক প্রাণী দেখাইয়া তাদের সামনে দাঁড়াইল দাঁড়ানোর পরে তারা তো দেখা একটা মানে খুব ভয় পাওয়া গেল তো ভয় পাওয়া যাওয়ার পরে মনে করলো যে সামনে তো এইরকম অসুবিধা তাহলে পিছন দিকে যাই পিছনে ফিরা দেহে আরও দুইটা পিছনে তখন যে লোকটা মাদ্রাসায় পড়তো সেই লোকটা মাদ্রাসায় হুজুরের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখছিল তো ওই লোকটা দেখলো যে কোনো কুল কিনারা নাই এখন তো মানে যে অবস্থায় পড়ে গেছি মানে মরণ লাগবো তখন সেই লোকটা করলো কি তার হুজুর একবার তাকে বলছিল যে যদি কোনো কোনো জায়গায় কোনোভাবে বিপদ পড়ো তাইলে লাহাওলা ওলা কথা পড়বা আর আজান দিবা আজান শুনলে শয়তান দৌড়াইয়া পালাইব তোমরা বিপদে পড়লে বাঁচতে পারবা তখন সে করলো কি আজান যেহেতু আজান দেওয়া শুরু করলো আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আজান শূন্য আর সামনেও কিছু নাই পেছনেও কিছু নাই তখন তারা বাড়িতে চলে আসলো এই হলো চতুর্থ ঘটনা অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ইয়াকুব সাহেব এখানে আসার জন্য এবং একের পর এক স্টোরি শোনানোর জন্য আজকে ভালো লাগছে আমরা বেশি ডিফারেন্ট টাইপের কিছু স্টোরি শুনছি সো এই মুহূর্তে আমরা আবারও কিছু টেক্সট পড়ব যারা আমাদেরকে টেক্সট পাঠিয়েছেন তাদের মধ্যে শুভ জয়েন করেছেন আমাদের সাথে উদয় ভাই কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি লিখেছেন আমাদের সাথে লিখুন তিনি বলছেন এই প্রথমবার ভূত স্টুডিওতে কিছু ডিফারেন্ট টাইপের স্টোরি শুনতে পেরে ভালো লাগছে তার মানে আপনি নিয়মিত শোনেন আমাদেরকে জয়েন করেছেন এদিকে ফারুক তিনি বলছেন আজকের গল্পগুলো ভালো লাগছে ওকে শুনতে থাকুন আরও বেশ কিছু ঘটনা আপনাদেরকে শোনাবো বাট একটা ছোট্ট ব্রেকের টাইম হয়েছে আমার এখন এবং বিরতিতে যখন যাব তার আগে একটু জানিয়ে রাখি ফুড স্টুডিও ব্রাচ বাই প্রাণ পতাটা এই প্রাণ পতাটা আসলে কি এটা চিপস না বিস্কিট এটা নিয়ে মোটামুটি অনেক কনফিউশন আছে কারণ এটা কি হয় ক্রিস্পিনেসটায় মনে হয় যে এটা একটা চিপস আবার বাইট দেওয়ার পরে মনে হয় না এটা একটা বিস্কিট সো প্রাণ পটাটা চিপস নাকি বিস্কিট সেটা বুঝতে হলে অবশ্যই আপনাকে ট্রাই করতে হবে আর খেয়ে বুঝে নিতে হবে ছোট্ট বিরতি নিচ্ছে উদয় ফিরছে ভূত স্টুডিও নিয়ে ঠিক এক মিনিট পর Spicy and crispy. Tahal to eta chips bro. Texture tech to different. Eta tahal a biscuit. No bro, eta chips. Eta biscuit. Eta chips. Eta biscuit. Eta chips bro. It's chips. Bach hai kora alu shafe. Spicy seasoning and twist hai lo gran potata. Guys, thamo. Eta chips taki biscuit. Khe buje nao. হ্যালো গাইস ইস রাফসান ছোট ভাই আমি নাকি সব কিছু রিভিউ করতে পারলেও এই বিস্কিটটা নাকি রিভিউ করতে পারবো না 
Spicy and crispy. Tata. 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 chips, bro. Texture tech to different. Tata. 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 biscuit. No, bro. Tata chips. Tata biscuit. Tata chips. Tata biscuit. Tata chips, bro. Tata chips. Tata chips. Tata chips. Tata chips. Tata chips. Tata chips. Tata Tata chips. Tata chips. Tata chips. Tata chips. Pirotir Pod, Avaro Firelam, Jago from ninety four point four MRG, who don't wait to shop in Shate, Schultz, a food studio, brought to you by Pran Potata. Puntu Pir Hotagi, a shopping court, and Nasa Lapping in the Ottawa dot com, Teki, Chamela Behin Kabe, Abner Projunior product, Tiki Nefil Tepar and Tajuna visit Kotabe, www dot Ottawa dot com. Amorte, Amadisha Onik, Buntu Jukto Hits and SMSO, Jamunta Kamal Pai Kumila Tiki Kitsen, ask us straight up Halulaglo, Dunubad. Amadisha the Joint Quotes in Rotna, Tini Rates in Takar, Gulshan Due, Achke, Episode of Halulaksha Shunte, Aru Bhankur. Story shunte chahi shunte tha kuni shi shunte barben. Amader shete tamar na bolchen. Ami ebo kama na husband. Dujoni bhut studio shuni. Amader kacho kicho family story ase bhoti. Shete bolat jono ki bhape registration korte hoy. Arik bar bolben. Abo shoy. Hazar bar bolte ami razi. Chudi apna na ashen. Ta jono mobile er message shini gate type korte hobe. Shuru the R B S R B S type shete type korben. Space the apna naam likben. Space the apna location type korben. Space the apna profession type korben. Ta prasamast ta patha be naamake. 26969 number or that should be RBS. It will be a registration course. Space Nijan Nijan location Nijan profession type course. SMC part of the habit. Do you know how to 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 know আর নিজে ফেস না করলে আপনার পরিবার পরিজন তাদের সাথে ঘটে গেছে আপনি জানেন সেই ঘটনাগুলো হতে পারে আপনার দাদুর কাছ থেকে শুনেছেন বা আপনার নানুর কাছ থেকে শুনেছেন আপনার গ্রামের বাড়িতে ঘটে যাওয়া ঘটনা কিংবা দীর্ঘদিন প্রবাসে ছিলেন সেখানে থাকা কিছু ঘটনা এরকম ঘটনাগুলো যদি আপনি রেডিওতে এসে বলতে ইন্টারেস্ট ফিল করেন তাহলেই এসএমএসটি করবেন নিজের মোবাইল থেকে আমরা আপনার সাথে যোগাযোগ করব বাই ফোনে স্টোরিগুলো পুরোটা ফোনে শোনার পর সেটা যদি প্রচারযোগ্য মনে হয় আপনাকে অবশ্যই জানানো হবে কোন পর্বে আপনি থাকছেন আমাদের সাথে আগামী পর্বে যারা থাকতে চান তারা অবশ্যই আজকে রেজিস্ট্রেশন করবেন যেন আমাদের নেক্সট উইকে যখন আপনাকে ফোন করবে আপনি তখন তাকে কিছুটা সময় দিবেন ফোনে গল্পগুলো বলবেন এবং আমার টিম মেম্বাররা যদি মানে আপনাকে কনফার্ম করে তাহলে তো নেক্সট এপিসোডে আপনার সাথে আমার দেখা হচ্ছে ইনশাআল্লাহ এই হট সেটে সো এখন আমরা আবার ঘটনায় যাব পরপর দুটো ঘটনা শুনে ফেলবো আমাদের আজকের বন্ধু ইয়াকুব সাহেবের কাছ থেকে গাজীপুর থেকে আগত 65 ইয়ার্স ওল্ড এই মানুষটি কিন্তু একের পর এক দুর্ধর্ষ ঘটনা শুনিয়ে যাচ্ছে আর শেষ দুটো ঘটনা শুনবো আমরা তার কাছ থেকে কারণ বাইরে আরো বেশ কিছু গেস্ট ওয়েট করছে যারা লাস্ট উইকের রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন জি তারপরের দুটো ঘটনা শুনি তারপরে আমাদের এলাকায় একটা কবিরাজ ছিল বাসেত কবিরাজ এই বাসেত কবিরাজ খুব দুর্ধর্ষ কবিরাজ ছিল সে ঝিন লালন পালন করত তার অধীনে সে তার নাতি ছিল মুফিজউদ্দিন তো মুফিজউদ্দিনকে সে বারবারই বলতো যে আমি এমন কিছু জানি যে জিন আমার পরিবারের তো ক্ষতি করতে পারবো না বরং সো জিনেরা আমার পরিবারের পাহারা দিয়ে রাখে পাহারা দিয়ে রাখবো আমরা যেখানে যাই যেখানে যা কিছু করি না কেন কোনো দিন জিন আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না ক্ষতি করবে না এরকম শুনতে শুনতে তার নাতি মুফিজউদ্দিন তাকে একদিন বলো দাদা আমাদের এলাকা একটা ওটা আগে বলা দরকার ছিল আমাদের এলাকা একটা এলাকা আছে ওটা হলো তিন নদীর মোহনা ওই মোহনাটা এমন একটা জায়গার মধ্যে অবস্থান করছে যে ওই চাইরো দিকে শুধু পানি আর পানি চাইরো দিকে এক মাইল দুই মাইল তিন মাইল এরকম পরে হইলো গ্রাম এর ভিতরে কোনো মানুষজন গাড়ি বাড়ি ঘর নাই এরকম জায়গায় একটু টিলার মতো পড়ছে ভালো টিলা মানে চর যাকে বলে একটা চরের মতো পড়ছে অল্প জায়গা ওইটা যখন শীত বর্ষাকাল আসে তখন পানি এসে ডুবে যায় যখন নাকি বর্ষা কিছু কইবা আসে তখন জায়গা উঠে জোয়ারের পানিতে ডুবে বাটার পানিতে বাসে আর শীতকালে সেখানে মানুষ নানান প্রকার ফসল টসল করে এই হলো জায়গাটার অবস্থা এই জায়গাটা যাইতে হইলে একটা খাল আছে অনেক বড় খাল এই খালে অনেক গভীর পানি এই খালের উপর সাঁকু আছে বাসের সাঁকু তো এই সাঁকু পার হইয়া গেলে পরে পাঁচ সাত ঘর বসতি আছে ঝিলেদের বসতি ওরা মাছ টাস মারে ওইখানে থাকে এরকম বসতি বসতি থেকে আরও ওরা দেড় মাইল পূব দক্ষিণ থেকে এই জায়গাটার অবস্থান এই জায়গাটা খুবই এলাকার মধ্যে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করছে এই জন্য যে ওখানে এই পর্যন্ত প্রায় হ্যাঁ যে পর্যন্ত এই ঘটনা ঘটে এই ঘটনার আগে তিনটা মানুষকে 
কাদার মধ্যে মাথা গাইরে মারা ফেলা হয়েছে ওইখানে এই ধরনের একটা অবস্থা এলাকার সবার মধ্যে মুখে মুখে ছিল জায়গাটার নাম ছিল ওইচার ওইচার টেক ওইচার টেক মানুষের নাম শুনলেই মানুষের গা শিখে উঠতো এরকম একটা জায়গা বিশেষ করে নিরবতা দূরত্ব চারিদিকে পানি তারপরে মানুষ তিনজন মাথা গাইরা বাইরে ফেলাইছে কাদার মধ্যে এরকম শিশু শহর খুবই একটা ভয়ঙ্কর জায়গার নাম তো ওই সব ওই জায়গার আশপাশ দিয়ে তো কোনো মানুষ কোনোদিন যাইতো না দিনের বেলা সারা রাত্রে তো এই মফিজুদ্দিন বাসেদ কবিরাজের নাতি সে ছিল অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় সে দাদার সাথে খুব ভালো করে পরামর্শ করলো দাদা আমি ওই ওই সারটাকে মাছ মারতে যেতে চাই রাত্রে করে তুমি কি কও দাদা কোনো কোনো সমস্যা নাই তবে একা যাইস না আর একজন লোক লগে লিয়ে যাবি কারণ একা অনেক সময় দেখা গেছে সামান্য কিছুর কারণে মানুষের ভয় পায় অজ্ঞান হয়ে যায় এই ধরনের ঘটনা ঘটলে তো শিয়াল টিয়াল তারা কাপড়াইতে পারে নানান একটু ভয়ভীতির ব্যাপার আছে তুই একজন অন্য লোককে সাথে করে নিয়ে যাবি তখন সে এসার আলী নামে একটা লোককে অনেক পুসলে মুসলে মানে চেষ্টা করে নেওয়ার জন্য এসার আলী যাইতে চা না তখন এসার আলীকে একদিন তার দাদার কাছে নিয়ে আসছে নিয়ে আসা দাদার সামনে বললো দাদা আমি ওরে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করতেছি কিন্তু কুড়ো মোপে রাজি হয় না আর অন্য কুড়ো কাউকে রাজি করাতে পারি না এখন আপনি ওরে একটু চেষ্টা করে দেন রাজি হয় কি না তখন বাসত কবিরাজ আসার আলীকে বললো যে তুমি যেতে চাও না কেন ক দাদা ওই জায়গাটা খুব খারাপ জায়গা শুনতে আসছি ওই জায়গা মানুষ গেলে বাসে না আমরা যাই রাত করা তা আমি এরকম জায়গার মধ্যে কীভাবে যাই কন পরে কইলো যে বাসত কবিরাজ বললো যে তোরে আমি একটা কবজ দেবো ওই কবজটা তুই মুড়া সুতা দিয়া কমরে বানবি বাইন্দা তুই যাবি জিনে এমন কোনো পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নাই জিনের বা এমন কোনো জিন নাই যে তোর কোনো ক্ষতি করবো বা একটা তোর একটা লোম ব্যাকা করবো আমি গ্যারান্টি দিলাম তোরে তুই মুফিজুদ্দোল্লাকে যা গিয়ে একদিন বাস পেরে দেখাই কোনো সমস্যা হইতো না আমি গ্যারান্টি দিলাম তা এরকম বাসাত কবিরাজের কাছে শূন্য এসার আলী করলো কি রাজি হইল তো এক এই জোয়ার বাটার পূর্ণিমার মধ্যে ওই যে যে সময় নাকি চটটা জাগিয়ে ওঠে বাটা পড়লে জোয়ারে পানি উঠে ওই সময় জোয়ারে যখন পানি উঠে তখন এই নদী থেকে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ সেখানে কিছু খাওয়ার জন্য পোকামাকড় খাওয়ার জন্য ওইটা আসে যখন বাটা লাগে সেই মাছগুলি বলতে গেলে শোক নাই পড়া যায় তখন তাদেরকে টেটা দিয়ে খুব সহজেই মারা যায় অল্প সময় অনেক মাছ পাওয়া যায় এই মফিজ এই জন্য উপলব্ধ হইল তো শেষে একদিন করলো কি আসার আলী মফিজ এরকম রাত নয়টায় ওইখানে মাছ মারতে গেল গেল গিয়া ওই সাক্ষু পার হইয়া ওই বসতির মধ্যে গেল বসতি থেকে তারপরে হাফ প্যান্ট পইরা গাম লঙ্গি খুললা মাথার মধ্যে বাইন্দা হাঁটু কমর পানি পার হইয়া তারপরে ওই ট্রেকে গেল গিয়া যাওয়ার পরে দেখা গেছে বাটা লাগছে আর এত মাছ মাছ কিলবিল করে তখন বাচ্চা বাচ্চা এরা খালোই ভৈরাপল মাছ মারল বাইরা চলে আসলো তাদের কোনো সমস্যা হইল না সমস্যা না হওয়ার পরে তারা আসলো তো এসার আলী ওই দিন আবার টানা অনে নাই আউতি অনে নাই বাতি অনে নাই মানে মাছ মারতে এইগুলি লাগে তো সে খালি আফসোস করতে চায় হয় যদি আমি টানা বাতি আর তিনি আসলাম নিয়ে আসলাম তাহলে আমিও তো অনেক মাছ মারতে পারতাম তখন ফিরে আসার সময় মুফিজ বলে যে মুফিজ এক কাজ করলে আগামীতে আবার কবে মাছ মারবা আমার খুব আফসোস মাছ মারণের তো তুমি তারিখ করো তো মুফিজ করলে যে ঠিক আছে আমি উচিত দিয়ে তোর জানামো তো কয়েকদিন পরে আবার মুফিজ এই আসার লেগে জানাইলো যে আগামী আজকে রাত্রে মাছ মারতে যাবো তো আজকে রাত্রে মাছ মারবো এসার আলী টাটা বাত্তি আউতি লইয়া রেডি তা রাত্রে নয়টা বাজে রওনা হইব পুনে নয়টা বাজে এসার আলীর বাড়িতে আইসা তার বাড়ির বাইরে থেকে লাগ দিল এসার আলী চলো মাছ মারতে যাই এসার আলী মনে করছে এসার আলী নতুন প্রথম দিন মাছ মারতে যাবো মানে আগের দিন মাছ টাটা মারা লইয়া যায় নাই তার একটু শখ বেশি ছিল সে মনে করলো যে মুফিস আইসে তো সে বাড়ি আসলো আইসা এখন 
মফিস খুব দ্রুত আগে আগে চলে এসার আলী কাছে আসে না তো ফাঁকে ফাঁকে চলে এসার আলী খালি কয় তুমি এত দূরে দূরে থাকে কোনো হ্যাঁ যত কথা কয় দূরে থাকে দূরত্ব বাজারে একে চলে পাঁচ সাত আট দূরত্ব বাজারে একে চলে কাঁচায় না এরকম করতে করতে রাস্তা হলো দুইটা একটা হলো বিলের পাল দিয়ে আর এক পানি কিছু কিছু পাল পানি কাঁদা ভাঙ্গে আর একটা হলো গ্যারামের ভিতর দিয়ে সেটা হলো একটু ঘুরতি পথ তো এসার আলী কত কিস্তে গেছে গ্রামের ভিতর রাস্তা দিয়া আর আমের রাস্তা ইউনিয়ন পরিষদের কাঁচা সড়ক রাস্তা তো এসার আলী কয় আমরা এই গ্রামের ভিতর দিয়ে যাবো এখন মফিজ মফিজ যে লোক সেই লোকে বলতেছে না আমরা বিলের পথ দিয়ে যাবো কাল আজকা মুনিল আজকা বাটা লাগবো তাড়াতাড়ি দেরি করবেন যেবো না তাড়াতাড়ি যেতে হবো তখন এসার আলীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওই মফিজ উদ্দিন ওই বিলের পথ ধরল ধরার পরে এসার আলী কী করবো আর পিছনে পিছনে যাইতেছে বিলের পথে তো এসার আলীর কাছাকাছি ওই মফিজ আসে না তো এসার আলী সন্দেহ হইতেছে কি ব্যাপারটা কী ওদিন গেলাম কত সুন্দর একসাথে কথা কথা কেটে গেলাম একসাথে চললাম আজকা ওই ফাঁকে 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 থাকে কারণ কি তখন সে তার মিত্রে একটু সন্দেহ সন্দেহ বাব তৈরি হয়েছে হইতে হইতে তারা ওই সাকুর কাছে গেছে সাকুর কাছে গেছে মফিজ চোখের পলকে সাকু পার হয়ে গেল পার হয়ে গেল এসার আলী বলল যে ব্যাপারটা কি এত তাড়াতাড়ি সাকু পার হয়ে গেল তখন এসার আলী করলো কি একটু চিন্তা করলো যে কি সমস্যা হইতে পারে তা আমি একটা ওই কাজ করি একটা বিড়ি দরাই লই তো করলো কি একটা বিড়ি দরাইয়া বিড়ি খেতে খেতে এই সাকু পার হইল সাকু পার হইয়া ওই মরা গেল ওই বসতিতে বসতিতে যাইয়া তখন লঙ্গি খুললা হাফ প্যান্ট তো পড়া ছিল হাফ প্যান্ট লঙ্গিটা কামসে পাতার মধ্যে বাইন্দা তারা তারপরে তারা করলো কি কমর পানিতে নেই বা পার হইলো পার হইয়া তো ওইটাকে ওই সারটাকে গিয়ে পৌঁছলো ওই সার দেখে এখনও ওই জোয়ার বাটা লাগে নাই জোয়ার এখনও রয়েছে এখনও পানি তখন এসার আলী একটু রাগ করলো তুমি এত তাড়াতাড়ি করে আসলা তুমি বললা যে বাটা লেগে দেবো বাটা লেগে দেবো এখন বাটা লাগলো না আমরা একই পানির মধ্যে কি দাঁড়িয়ে থাকুম এখানে কি বসা জায়গা আছে তুমি কেন এগুলি করলা এই কথা বলার পরেই ওই মফিজ নামের যে লোক মানে মফিজ দারি নামদারি লোকটা সে আসলে মফিজ না সে ছিল জিন সে করলো কি তার এমন এক ভয়ঙ্কর রূপ ধরল তৈরি করলো যে আজকা তোরে খাওয়ার জন্য নিয়ে আসছি তোরে আজকা কে বাসাইব আজকাল দেখুম আমি হুম তোর কোনো উপায় নাই তোরে খাই হলাম তখন এই এসার আলী দেখা এসার আলীর কেউ আজ আবার বাসের কবিরা যে বরসা দিছে সে কথা তার মনে হয়ে গেল যে তোরে তোর লোকের কাবস থাকা পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো জিন্নে তোর ক্ষতি করবো তোরে কোনো কিছু করবো তোর একটা লম্ব ডাকাইতে পারবো না তখন এসার আলী তার কবস ডা কবরে আছে কিনা সে হাত দিয়ে অনুভব করলো কিনা দেখলো কবল ডা আছে তখন সে মনে মনে খুব সাহসী হয়ে গেল যে আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবো না কাজে কোনো চিন্তা ভাবনা করে আমি ওদেরকে কোনো ভয় ভয় পাইতাম না ভয় পাওয়ার দরকার নাই হ্যাঁ এরকম একটা ভাব নিয়ে সে করলো কি ওই বা টেড়া জ্বালাইয়া বাড়ি কুপি জ্বালাইয়া মাছ মারার মানে মাছ করলে মারবো তারপর সে আয় বই ওদের একটা ভাব সে ধরছিল কিন্তু সে কোনো মতে এই কুপিটা জ্বালাইতে পারলো না কুপি জ্বালাইতে গেলে বাতাস নিবালায় সে 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 করলো কি মনে মনে চিন্তা করলো যে সামনে যে এই বসতি আছে বসতির মধ্যে তার সাথে পরে এক ছাত্র আছে এই ছাত্রর বাড়িতে চলে যাব যাই রাত্রে ওইখানে থাকুম সকালে বাড়ি যাবো আমার তো ক্ষতি করতে পারবো না এই কথা কইয়া সেই ছাত্রর বাড়ির দিকে রওনা হয়েছে তখন তার সামনে মানে এমন এক বিকট আকার মানুষের আকার ধারণ করছে এক পা এক মাইল দূরে এক পা আর এক মাইল দূরে এই মানে এক মাইল পরে উঁচু বিশাল রাস্তার এক কালো ভূত কালো কালো একটা অবগ্রহ দেখার মতো মানে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করছে ধারণ করে আর সামনে দাঁড়াইছে তো তুই গেলে আমার পায়ে নিচে যেতে হইব তো এসার আলী কয় তোর পায়ে নিচে কে যেখান দিয়ে আমি যাই তুই আমার কিচ্ছু করতে পারবি না এ কথা কইয়া এসার আলীর মতো এসার আলী হাঁটা দৌড়ল তার কিচ্ছু করতে পারলো না সে চলে গেল তার বন্ধুর বাড়িতে যায় বন্ধুকে বললো ডাক দিল ডাক দিয়ে উড়াইলো উড়াইয়া বন্ধুর বাড়িতে রাত্রে থাইক্যা সকালে সে বাড়িতে আসলো আইসা প্রথম গেল মফিজুদ্দিন বাড়িতে 
যায় বহুত তার দেখা বহুত মনে করছে যে কালকা রাত্রে আমি যাই মাছ মারতে যাই না হয়তো কবির কৈফতে লেগে আছে তো বহুত দিকে আছে যে আমার তো কালকা মাছ মারা যেতে কথা ছিল তো তোর ভাবি হঠাৎ করে ভয় পাইছে তো ভয় পাওয়ার পরে আমার মাছ মারতে যেতে দেয় নাই তা আমি মনে করছি তোরে আমি না গেলে তুই যাবি না তো আর সমস্যা হইতো না তখন এসার আলী কইল যে আমি তো এরকম তুমি তোমার রূপ লে এরকম লোক আইছিল এরকম আয়া আমার এরকম সমস্যা করছে আমার লোক লয়ে গেছে দিয়ে আসে আবার এরকম আমার মায়ের পায়ে ফেলার জন্য বলছিল চেষ্টা করছিল কিন্তু আমাকে মারতে পারে নাই আমি বাচ্চাইছি তখন এই পরে কইল যে ঠিক আছে তোরাজন মারতে পারে নাই তো কি মাছ মারতে আরেকদিন যাবি অবশ্যই যাবো পরে কয় যে ঠিক আছে আর একদিন মাছ মারতে গেতে এলে তুই আমার বাড়িতে আইবি আয়া আমারে আমার ঘর থেকে বার করে লয়ে যাবি আর আমি তোর বাড়িতে যাবো তোর ঘর থেকে তোর বার করে লয়ে যাবো তাইলে আর আমাদেরকে কেউ মারতে পারবো না আমরা মাছ মারতে পারবো এই হলো আমার এই গল্প আর একটা গল্প অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এখানে আসার জন্য এবং ভীষণ ভালো লাগছে একের পর এক স্টোরি শুনতে আমরা হয়তো আর একটা স্টোরি শুনবো একটু শর্টে একটা স্টোরি শুনে ফেলি বলুন আর একটা গল্প সেটা এক একটা এক লোকে বিদেশ থেকে অনেক টাকা কামাই করছে কইরা সে সরকারি জমি লিস লিস নিয়া একটা বাগান করছে বিশাল বড় বাগান এক সমুদ্রের দ্বীপের মধ্যে বিশাল বড় বাগান সেই বাগানে অনেক কর্মচারীরা কাজ কাম করে সে একটা ওখানে দ্বিতীয় মানে দ্বিতলা বাংলো কইরা তার দুইটা ছেলে একটা মেয়ে দুইটা ছেলে তার স্ত্রী সে বাস করে ওইখানে তো এই বাগানের মধ্যে একটা সমুদ্রের কেনা কেনার গেসা একটা ফুল বাগান ছিল তো ওই ফুল বাগানে রাত্রে হইলে পানির থেকে সাগর থেকে একটা মেয়ে ওইটা ওইটা আসতো আয়সা গান করত নাচ করত এরকম ইয়ারা এই কর্মচারীরা দেখল তো কর্মচারীরা সবাই প্রায় প্রায় সবাই দেখল যে এরকম একটা এরকম প্রতি রাতেই একটা মেয়ে সমুদ্র থেকে ওইটা আসে আইটা আয়সা এরকম নাচ গান করে আবার চলে যায় তখন উনি এই কর্মচারীরা মালিককে বলল যে এরকম এই রাত্রে এরকম একটা ঘটনা ঘটে তো মালিক কয় যে ফুল বাগান থাকলে ফুল পুড়ি আসে কত কিছু আসে কত কিছু হয় এ হয় এইগুলি এগুলি কোনো ব্যাপার না তোমার এগুলি কিছু খেয়াল করো না তোমরা ভয় পাইও না কোনো সমস্যা নেই এর মধ্যে এই মালিকের নাতি বড়টা ছেলে দুই ছেলের দুই ছেলের করে দুই নাতি একটা মেয়ে একটা বড়টা ছেলে ছোটোটার মেয়ে তো নাতিটার বয়স সতেরো আঠারো বছর নাতনিটার বয়স চোদ্দো পনেরো বছর বারো তেরো বছর এরকম তো এই এই বয়সে একদিন সন্ধ্যার পরে নাতিটা একটু বাতাস খাওয়ার জন্য ওই ফুল বাগানের কাছাকাছি গেছে যাওয়ার পরে সে দেখতেছে যে ফুল বাগানের মধ্যে একটা তার চাস্তু বোনের মতো একটা মেয়ে দাঁড়ায় রয়েছে তো সে মনে করলো তার চাস্তু বোন বলছি গরম লাগছে তাই ওখানে গেছে তা একটু আগে যাই যাইয়া বলে নিয়ে আসি গেছে গিয়া দেখে যে চেহারা পড়ায় কাছাকাছি কিন্তু মিল খুঁজে পাইতেছে না তখন সে কাছে গেল কাছে গেলার পর ওই মেয়েটা তার এগুলো দেখে ও আমি তোমার জন্য এখানে আসি তোমার অপেক্ষা আমি আসি তো আমি তোমার জন্য একটা উপহার নিয়ে আসছি সেটা যদি তুমি গ্রহণ করো তো আমি খুশি হমো তখন সেই ছেলেটা মনে করলো যে মেয়েটা দেখতে শুনতে খুব সুন্দর ভালো একটা ইয়ের মধ্যে পড়ে গেল একটা মুহর মধ্যে পড়ে গেল পড়ে যাওয়া মানে মেয়েটাগুলোকে একটা ফল দিল ওই ফলটা ছেলেটা খাইয়া ফেলাইল খাইয়া ফলানোর পরে ওই মেয়েটা বলল যে আজ থেকে তুমি আমার হয়ে গেল তো এ কথা বললা মেয়েটা নিচে নাই মাঝে পানির মধ্যে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল তো ছেলেটা চলে আসলো বাড়িতে এসে ছেলেটা সব কিছু বলে গেছে আর কিছু মনে নাই বলে গেছে 
এক বছর পরে আবার নাগী পূর্ণিমার রাত্রে আবার ওই এই নাগী পূর্ণিমার রাত্রে ছেলেটার কেমন জানি একটা অন্য মনস্ক বাপ ধরে বাপ হয়ে গেছে কোনো কিছু ভালো লাগে না অন্য অন্য মনস্ক বাপ হয়ে গেছে খালি ফুল বাগানে যেতে মনে চায় তো রাত্রে ফুল বাগানে যাইতে বন চায় এদিকে তার স্বাস্থ্য বঞ্চিতা সেটা তার এই খেলার সাথী তার সাথে সব সময় খেলা খেলাধুলা করতো একসাথে স্কুলে পড়তো সে তার এই অন্য মনস্ক ভাবটা অন্য কেউ ওর চোখে না পড়লো তার চোখে পড়ে তো সে আজকে সারা দিন ধরে সে অন্য মনস্ক কারণটা কি দেখি তখন নাকি রাত্রে সে বাগানের দিকে যায় তখন তার স্বাস্থ্য বোন তার দিকে খেয়াল রাখে খেয়াল রাখার পরে বাগানে গিয়া ও ওই ঠিক মেয়েটার কাছে যায় মেয়েটার কাছে যায়া ও মেয়েটা তারা লিয়ে ঘান গায় নাচে তখন সে ঘটনাটা দেখে দেখা সে তার দাদিকে বলে যে দাদি এই ঘটনা এই এরকম হয়তো এরকম ঘটনা আমি আমি নিজের চোখে দেখছি দাদি বলে যে তুই দেখ তোর ওই লোক পোলা পানা বয়স তুই নানান কিছু কল্পনা পড়া করাস আর তুই ওরকম একটু ভালোবাসস মনে হয় ওই জন্য তার তার প্রতি তোর এইরকম একটা মনোবৃত্তি এগুলি কিছু না এগুলি তুই ভুল দেখছ পরে ওই তার স্বাস্থ্য বোন বলে ঠিক আছে আমি যদি বলতে থাকি আগামীতে আমি কোনো দিন যদি এরকম ঘটনা ঘটে আমি সেটা ধৈরা তারে হাতে হাতে ধরে তোমাদের ডাক দেবো তখন পরের বার মাঘে পূর্ণিমাতে আবার এভাবেই সে এই ঘটনা এই অন্যমনস্ক হয়ে যায় সন্ধ্যার পরে সে এই বাগানে আবার যায় রাত্রে বাগানে গেলে সে পাশে পাশে তার স্বাস্থ্য বোন যায় গিয়া সে ফুল পুরীকে ধুইরা ফলায় ধুইরা ফলাইয়া চিক্ষার দেয় চিক্ষার দিলে ফুল পুরি ওই রাগ করিয়া একটা ঝাটকা দিয়া তারা না ফলাইয়া দিয়া ওই তার স্বাস্থ্য বাইকে হাতে হাতে ধুইরা এমন দ্রুত গতিতে সাগরের দিকে নাইমা যায় যে নিমিষের মধ্যে সাগরে যায় অদৃশ্য হয়ে যায় অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পরে তখন সে চিক্কার দেয় দীক্ষা চিক্কার দিলে চিক্কার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে যায় তখন মানুষজন তার শিক্ষা শিক্ষা দূরে আসা গিয়া হচ্ছে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে তখন মেয়েটাকে বাড়িতে নিয়ে আসা যখন নাকি পানি চানি সেটা দেয় তখন সে ভালো সুস্থ হয় সুস্থ হয়ে সে বলে যে ও আমার চাঁদ কে নিয়ে গেছে তার ওই ছেলেটা সাল্লাম ছিল চাঁদ আমার চাঁদ কে নিয়ে গেছে তোমরা তাকে তারা চাঁদ কে নিয়ে আসো চাঁদ কে না দাও চাঁদ কে না দাও তখন তারা কয় চাঁদ আসলে তো চাঁদ কোথায় তখন তারা চাঁদকে খোঁজাখোঁজি করে খোঁজাখোঁজি চাঁদ কে আর পায় না না পাওয়ার পরে তখন এই মেয়েটারে ডাক্তারের হাসপাতালে ভর্তি করে করলে মেয়েটাও তিন দিন পরে মারা যায় এই হলো আমার শেষ ঘটনা অনেক অনেক ধন্যবাদ একের পর এক মানে কি বলবো জীবনের যত অভিজ্ঞতা রয়েছে তার বেশ কিছু অভিজ্ঞতা আজকে আমাদেরকে শুনিয়ে গেলেন ইয়াকুব ভাই গাজীপুর থেকে এসে পঁয়ষট্টি বছর বয়সের এই মানুষটি যে দুর্দান্ত মানু মানে মানসিক শক্তি দেখালেন এটাতে আমাকে ভীষণ রকম ইন্সপায়ার করেছে ভূত স্টুডিও শোটা করার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ কষ্ট করে জাগো এভাবে আসার জন্য এবং স্টোরিগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য খুব ভালো থাকবেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ একের পর এক দুর্দান্ত ঘটনা যখন শুনছিলাম তখন কিন্তু সময় হয়ে গেছে আরেকটা বিরতি নেবার বিরতির ওপারে যখন উদয় ফিরবে তখন নতুন অতিথি কিন্তু আমার সাথে যুক্ত হয়ে যাবেন সো আজকে আরও বেশ কিছু ধামাকাদার স্টোরি অপেক্ষা করছে আপনার জন্য শুনতে থাকুন ভূত স্টুডিও হ্যাঁ Spicy and crispy. Tahal to eta chips bro. Texture tak to different. Eta tahal a biscuit. No bro, eta chips. Eta biscuit. Eta chips. Eta biscuit. Eta chips bro. It's chips. Bhaj hai kora alu shafi. Spicy seasoning it twist hai lo bran potata. Guys, thamo. Eta chips tak i biscuit. Khe buje nao. হ্যালো গাইস ইস রাফসান ছোট ভাই আমি নাকি সব কিছু রিভিউ করতে পারলেও এই বিস্কিটটা নাকি রিভিউ করতে পারবো না Spicy and crispy. Tahal to eta chips bro. Texture tak to different. Eta tahal a biscuit. No bro, eta chips. Eta biscuit. Eta chips. Eta biscuit. Eta chips bro. It's chips. It's chips. Bhaj hai kora alu shafi. Spicy seasoning it twist hai lo grand potata. Guys, thamo. Eta chips tak i biscuit. Khe buje nao. হ্যালো গাইস ইস রাফসান ছোট ভাই আমি নাকি সব কিছু রিভিউ করতে পারি 
Once again, welcome back to Jaguar from 94.4 or Jugudai Rwetsi Aptai Shatta Chodse Bhut Studio brought to you by Pran Potata. E Pran Potata niye onik confusion rwetsi. Maazhe mudde mune hai je ita shole chips abar maazhe mudde mune hai biscuit. Kaun ek crispiness ar kaun ek chips mune hole ko bite thei apore mune hai na ay to biscuit. So e bepar ta shole apna dekhte ta ghote ki na khee gin dobushya amake jana ben. Amade shete talha jubair join rwetsi udai bhai halu achu alhamdulillah halu achi. Sabrina bolte chhe amar kache beshi kichu story achi ami Bhut Studio te ashte chai. Well ashte hole mobile er message shini ge type kor. RBS space दिली खुन अपने नाम space अपने location space अपने profession तब प्रेस में इस टा पाठन नाम के two six nine six nine number है अब उस शोई जरा radio ते आज ते चान निश्चय तार का से कोई एक टा पिशो ए माथा रखता होगे जे आपने किन्तु इखने radio ते ऐसे गॉल पो बोलते चाचन एवं इटा पे शेष्चा चाचन so ए पिशो टा माथा है देखे registration टा कोर बन कारण � प्रचुर ऐसे में थके प्रचुर रेस्ट्रिशन थके सो आमदे प्रत्येक की शोमाई दी तो है सो आपने जो कुन शोमाई नष्ट करा जन्नो ऐसे में स्कोर अच्छा ठीक आरेख जन है तो बस उत्ती का और ठीक है निस्टोडी बोला जन्नो वेट करते हैं हमारे तो ताके रिची करते पारी नहीं है अपना रिफ़ोन कॉल्टर करूं नहीं तक के शून्य चंन एक उम्म घटना गुलो थाकले आवश्य मोबाइल में मैसेज नहीं के टाइप करते होंगे आरबीएस स्पेस निजे नाम निजे लोकेशन और प्रोफेशन बाँटते होंगे आमदे ठीक है ना टू सिक्स नाइन सिक्स नाइन नाम बड़े मुने रखते होंगे निजे मोबाइल थे के रजिस्ट्रेशन करते होंगे उन्नो कारो मोबाइल थे के नॉइ आमी ऐसे ची नारंगोंस थे के नारंगोंस थे के सो क्या लगा रहा है कि इन दो प्रथम बंदूरे ऐसे चिलो गाजीपुर थे के पौरवोती जो बंदूरे ऐसे दिन ऐसे नारंगोंस थे के तब मैं ढाका एवं ढाका राष्ट्र में जो विभिन्न दो जगह थे के बंदूरे इन दो भूत स्टूडियो ते आज चे एवं एक जोन इलाके जो ऐस फेसबुक facebook.com slash rj udoy duto page thake video dekhchen jay jekhan thake dekhchen live niche comment korben ar video ta share kore dibben eta amar mane akanto unurod apnar proti karon koshto kore manush gulo eshche tader ghotna gulo maximum manush ke shoranor jonno so apnar ekta share jodi shei ta ke aro 10 ta apnar friend list er friend der kache diye dey apni jokhon timeline e share kore rakhte chen ei video ta apnar 10 ta friend kalke sokale hoyto video ta dekhbe ebong tarpor o ei bhabe radio te jawa jay ami o to ekta sms korbo amar o kichu ghotna ache ami bolbo ei bhabei ekta onushthan egiye jay so shobar support chhare kintu eta possible ना, तो चलो, शिफात प्रथम एमरा दूसरों घटना सुने फिर तुम्हारे कास्ट के, बोलो। अस्सलामुअलैकुम, अमी घटना बोल बो, तो घटना बोला रागे, अमार मैं किचु बो माने शोनिये किचु बोलते सही, आ, अमी जोखन माद्रा से भरती हुई, तो खुन थे का यामी ये शोटा सुनी, तो अमारा माद्रा से बोइशा, अमरा दुई-तीन जोन तो हमारे माद्रा से तो फोन चलाने नियम चलो ना लुकिए लुकिए वाने के चलाए तो बस सीनियर जरा सिलो तारा चलाए तो हुजूरे जान तो किंतु तार पर लुकिए लुकिए चलाए तो हितार की तो दुयाक जोनर फोन थाकले वही एक टा फोन दिया हमरा चार पद जोन मिले एक साथे भूत स्टूडियो उन्नत टंडा सुनता तो एक दिन होट तो फोन टा निजर का से जमा ने और पौर, अमरा तो मने एक अपुरुष अधिक आता बोलते हैं जा आज के मैं भूति स्टूडियो आमदर सुना होगे ना बाव आज के भूतिर गोलपा आमदर सुना होगे ना मन सब आई निजर जगह थे के आपसे स्कूटर से तो तो खून एक आमदर माता शरक बरो भाई अमी नाम टा ही बोली तो नाम टा बाईजीत ब तो चलो आम्रा निजे रा निजे रे ये गोल्पो कोरी तुम्हारे रे जे गोल्पो गुला जाना आसे ये आमर जाना आसे तुम्हार जाना आसे एक जो नारक जो ने शायदे गोल्पो गुला आम्रा शेयर कोरी तो तो खून ये बाजीत भाई बोलता से जे मनी बाजीत भर का स्थिति आम्र गोल्पो डा सुना तार निजे जीवने शायदे घोटे 
তো বাইজিত ভাইয়ের ঘটনাটা এরকম ছিল বাইজিত ভাই সালটা ছিল দুই হাজার হ্যাঁ দুই হাজার সাল তো বাইজিত ভাইয়ের বাইরে বাড়ি আবার বরিশাল ওই বাইজিত ভাই বরিশালে যখন ছিল তখন মাদ্রাসায় ভর্তি হয়নি তো মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার আগে তারা মাছ ধরত তাদের বাড়ির সামনে বিশাল বিল ছিল অনেক বড় বিল ছিল ওই বিলের ভিতরে বাইজিত ভাই মাছ ধরত বাইজিত ভাই সহ আরও অনেক মানুষ মাছ ধরত তো তারা দিনের বেলায় জাল ই করত রাত্রে গিয়া মাঝে মধ্যে ওই জাল জাল থেকে মাছ আনত তো একদিন ওরকমই প্রতিদিনের মতো আজকেও তার ছোট ভাইকে নিয়া বাইজিত ভাই বিলে গেছে মাছ ধরতে তো বিলে মাছ ধরতে যাওয়ার পর বাইজিত ভাই মাছ ধরতাছে জাল থেকে মাছ তুলতাছে আবার ছুটা ছুটা কিছু মাছ পাইলে ওইটা তুলতাছে তো বাইজিত ভাইয়ের সাথে বাইজিত ভাইয়ের ছোট ভাই ছিল তো হঠাৎ করে যখন তাকায় মানে তখন তো অ্যাভেলেবেল এরকম লাইট ছিল না বা মোবাইল ছিল না তো বাইজিত ভাইয়ের কাছে একটাই ফোন ছিল তো বাইজিত ভাইয়ের কাছে একটা ফোন না একটা সরি একটা লাইট ছিল তো ওই বাইজিত ভাই লাইট দিয়া তো মাছের দিকে মানে মাছ ধরতেছে লাইট দিয়া লাইট দিয়া মাছ ধরতেছে তো তার পিছনে যে তার ছোট ভাই আছে তো বারবার কথা বলতেছে বা বিভিন্ন রকমের গল্প গুজব করতেছে আর মাছ ধরতেছে তো অনেক বড় বিল তো অনেক দূরে দূরে মানুষজন মাছ ধরতেছে তো হঠাৎ করে যখন তার ছোট ভাইয়ের দিকে লাইটটা তাক করল ছোট ভাইয়ের দিকে লাইটটা যখন মারলো দেখে তার ছোট ভাই ওই জায়গা নাই তো বাজিত ভাই তো অভাগ কিরে এই জায়গা তো মানে আমার ছোট ভাই ছিল তো ছোট ভাই নাম ইনসান তো ইনসান তো এই জায়গা ছিল তো গেল কোথায় তো বাইজিত ভাই ডাকাডাকি করতেছে যে ইনসান তুমি কোথায় গেলা বা ডাকতেছে অনেক সময় পর্যন্ত ডাকতেছে কিন্তু কোনো সারা শব্দ কিছু নেই বা ইনসানও নাই যখন অনেক সময় পর্যন্ত ডাকাডাকি করতেছে তো ডাকাডাকির পরে আবার চোখটা মানে লাইট লাইটটা যখন অন্ধকার ছিল ঝিরি ঝিরি বৃষ্টিও পড়তেছিল তো লাইটটা যখন আবার সামনের দিকে তাক করলো তখন দেখে তার ভাই ওই জায়গায় বসা তো তখন তার ছোট ভাইকে সে বলল যে তুমি এই জায়গায় বসা আমি তো তোমার এতক্ষণ খুঁজতেছি তুমি আমি তো কিছুক্ষণ আগে তোমার দেখলাম না ও তো বাবা মানে এইটা ছিল বর্ষাকাল তো চারিদিকে পানি কোনো জায়গে যদি ওয়ে নাইমা যায়ও তো যাওয়ার পরে ওর শরীর নিশ্চয়ই ভিজা থাকব বা ওর পায়ে কাদা মাটি লেগা থাকবো তো এরকম কিছুই ছিল না মানে ওয়ে যেরকমভাবে নৌকার মধ্যে বসেছিল ওইরকমভাবেই বৈশা আছে তো যখন ওর এই যে কথা জিজ্ঞাস করে যে তোমারও তো আমি এতক্ষণ দেখি নাই তুমি এখন কোথেকে আসলা মানে তুমি কোথায় গেছিলা তখন ওর ছোট ভাই মানে এক প্রকার রাগ হয়ে বয়ে বলতেছে যে আপনি কি বলতেছেন ভাই আমি তো আপনার পাশেই ছিলাম আমি তো আপনার পাশেই ছিলাম আমি তো এখানেই বসা আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি তো এরকম যখন বলতেছে তো বাইজিত ভাই তখন ভাবলো হয়তো বা আমারই মনের ভুল বিভিন্ন কিছু ভাবতে ভাবতে হয়তো বা আমারই মনের ভুল এটা ভাইবা বাইজিত ভাই আবার মাছ ধরা শুরু করছে তো যখন মাছ ধরা শুরু করছে বাইজিত ভাই মাছ ধরতেছে কিন্তু তার মনের ভিতরে একটাই ভাবনা মানে ওটা কি আসলে আমার মনের ভুল ছিল নাকি মানে সত্য ঘটনা ঘটনা সত্য যে ও কোথায় উদাও হয়ে গেছিলো বা ওর সাথে কোনো অন্য কোনো ঘটনা ঘটছে তো বাইজিত ভাই মানে একটা কথা বলে রাখি বাইজিত ভাই ছিল প্রচণ্ড সাহসী বাইজিত ভাই প্রচণ্ড সাহসী একজন লোক ছিল মানে এরকম সাহসী ছিল রাত্রে আমরা যখন মানে মাদ্রাসায় পড়তেছিলাম তো রাত্রে যদি তার মানে একটা ভয়ঙ্কর জায়গা মানে ভয়ঙ্কর জায়গা জঙ্গলের মতো জায়গা ওই জায়গা যে কেউ যাইতে পারবো না এমন জায়গা যদি তাকে কেউ যাইতে বলে সে মানে নিঃসন্দেহ ওই জায়গাতে যাইতে পারবো তার মনে এই সাহসটা আছে মনেও সাহস আছে আবার সে অনেকবার গেছো অনেকবার অনেকের সাথে মানে বাজি ধরা সে বিভিন্ন রকমের মানে অন্ধকার রাস্তা পার হয়েছে তো আমরা জানি যে বাইজিত ভাইয়ের অনেক সাহস সে সহজে মানে ভয় পায় না তো বাজিত ভাই মাছ ধরতেছে মাছ ধরার পরে মানে মাছ ধরতেছে আর ভাবতেছে মানে এটা কি সত্যি মানে আমার মনের ভুল নাকি সত্যি সত্যি কোনো কিছু ঘটছে তো বাজিত ভাই মাছ ধরতেছে আর মানে মাঝে মাঝে খেয়াল করতেছে যে মানে তার ভাই কি করতেছে তো কিছুক্ষণ পরে মানে একটা আওয়াজ আসতেছে মানে কাঁচা কেউ কিছু কোনো কিছু কাঁচা কিছু চাবাই খেলে যে একটা আওয়াজ আছে কচ কচ একটা আওয়াজ আসে তো ওই আওয়াজটা বাইজিত ভাই পাইতাছে তো বাইজিত ভাই মনে করছে এটা বিল বর্ষাকাল চারিদিকে পানি হয়তো বা কোনো কিছু ডাকতেছে ওরকম একটা আওয়াজ হইব তো বাইজিত ভাই মানে তার ভাইদিকে কিন্তু খেয়াল রাখতে আছে 
তো মাছ ধরতেছে আর মাছ ধরে ধরে তার ভাইয়ের কাছে দিতেছে আর ওর ভাই পাতিলের ভিতরে রাখতেছে কিন্তু এই আওয়াজটা বন্ধ হইতেছে না তখন এক প্রকার বাইজিৎ ভাই এক সময় তার ভাইয়ের দিকে আবার তাকাইলো তাকায়া যা দেখল মানে এটা অভাবনীয় তাকায় বাইজিৎ ভাই দেখে যে তার ভাই কাঁচা মাছ চাবায় চাবায় খাইতেছে ওই আওয়াজটাই বাইজিৎ ভাই মানে এতক্ষণ পাচ্ছিল তার ভাই মানে কাঁচা মাছ চাবায় চাবায় খাইতেছে তখন বাইজিৎ ভাই একটু ভয়ও পাইছে যতই সাহসী লোক হোক এরকম একটা মানে ঘটনা সামনে ঘটলে যত বড় সাহসী লোক হোক তার মনে একটু ভয় লাগবেই ভয় জাগবেই তো বাজিৎ ভাই ভয়ও পাইছে আবার মানে সাহসীভাবে তার বাইরে জিজ্ঞেস করতেছে তুই মানে কি করতেছ ওইগুলা পরে মানে সে তখন কোনো কথা বলতেছে না তো বলতেছে মানে তুমি কি সত্যিই আমার ভাই নাকি আমার ভাইয়ের রূপে অন্য কেউ তখন সে বলতেছে আমি যে মন চাইতে হই আমার এ মাছ দে আমি মাছ খাবো এটা বলতেছে আমি আমার এ মাছ দে আমি মাছ খাবো আমি কে ওটা তোর জানার কোনো দরকার নেই তো বাইজিৎ ভাই তখন বলতেছে তো তুমি যদি আমার ভাই না হও তাহলে আমার ভাই কোথায় আমার ভাইকে তুমি কোথায় রাখছো তো তখন ওই জিনিসটা মানে ওই প্রাণীটা যাই হোক জিন বা ভূত যাই হোক বা তার ভাইয়ের রূপে থাকা অবস্থা সে বলতেছে যে আমি কিছু বলবো না তুই আমার মাছ দে আমি মাছ খাবো এটা বলতেছে তখন সে বলতেছে হ্যাঁ তোমার আমি মাছ দেবো তুমি আগে বলো আমার ভাইয়া কোথায় আমার ছোট ভাই কোথায় তুমি তারে কোথায় রাখছো তো তখন বলতেছে আমি তোর ছোট বাইরে রাখছি তুই আমার মাছ দে তাহলে আমি তোর ছোট বাইরে দেব তখন বাইজিৎ ভাই তারে বলতেছে যে মানে হুমকি ঠেমকি সেও হুমকি ঠেমকি দিতেছে যে তোরে আমি মাইরা ফেলাবো আজকে তুই যদি আমার এখন মাছ না দাস তাহলে আমি তোরে মাইরা ফেলবো তখন বাইজিৎ ভাই মানে মনে মনে আয়তুল করছি বিভিন্ন সুরা দোয়া দরুদ পড়তেছে তো আমি আগেই বলছি যে বাইজিৎ ভাই অনেক সাহসী তো তার কিছু দোয়া জানা ছিল যা মানে যে দোয়াগুলো পড়লে জিন বা ভূত দূরে থাকে খারাপ জিন ভূত এগুলো দূরে থাকে তখন বাইজিৎ ভাই ওই দোয়াগুলো পড়তেছিল তো ওই জিনিসটা মানে বাইজিৎ ভাইয়ের ক্ষতি করার চেষ্টা করেও অনেক মানে অনেক চেষ্টা করেও ক্ষতি করতে পারে নেই কোনো ক্ষতি করতে পারে নেই তো ওই কারণ বাইজিৎ ভাই দোয়া টোয়া পড়তেছে দোয়ে আয়তুল কুরসি পড়তেছে এগুলো পড়ার কারণে তার কোনো ক্ষতি করতে পারতেছে না তার কাছেই আসতে পারতেছে না তখন বাইজিৎ ভাই পাশে একটা ইয়া ছিল মানে ধারালো একটা যে ইয়া ছিল ট্যা মানে ট্যাডা যেটা দিয়ে আমরা মানে গ্রামে মাছ ধরে ওই ট্যাডা ছিল বাইজিৎ ভাইয়ের কাছে তো বাইজিৎ ভাই তখন ওই ট্যাডা দিয়া তাকে মানে আক্রমণ করতে যাইব মানে ওই জিনিসটার আক্রমণ করতে যাইব এমন সময় দেখে মানে ট্যাডারা হাতে নিবে এমন সময় দেখে সে নাই মানে ওই জিনিসটা ওইখানে নাই এতক্ষণ তার ভাই রূপে যে ওই জায়গা ছিল ওই জায়গায় ওই জিনিসটা নাই তখন বাইজিৎ ভাই বলল যে মানে গেল কোথায় হঠাৎ করে গায়ে হয়ে গেল তো বাইজিৎ ভাই ওটা বাদ দিয়ে বলে যে আমার ভাই কোথায় আমার ভাইরে তো খুঁজতে হবে তখন বিভিন্ন মানে লোকজন ডাকতেছে লোকজন ডা ডাইকে অনেক লোক জড়ো করছে যে এরকম এরকম ঘটনা আমার ভাইরে খুঁজা পাইতেছি না তো এরকম মানে সব কিছু খুঁজলা বলার পরে সবাই মিলে তার ভাইরে খুঁজতেছে তো তার ভাইরে যখন খুঁজতেছে তার ভাই মানে চারিদিকে তো পানি পানির ভিতরে খুঁজতেছে তো হঠাৎ করে একটা লোক ডাক দেওয়া বলে যে তোমার ভাই তো এইখানে তো পানির মাঝখানে আবার একটা গাছের বাগান আছে ওই জায়গা মাটি দেওয়া উঁচা করা তো ওই ওই জায়গা তার ভাই অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে তো তখন সে ডাক্তারসে বাইজি তোমার ভাই তো এখানে তুমি এদিকে আসো তো সবাই এদিকে গেছে ওইদিকে যাওয়ার পরে গিয়া দেখে তার ভাই ওই জায়গায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে তখন তার ভাইরা সবাই ধরিয়া বাড়ি নিয়ে গেছে বাড়ি নিয়া এই দোয়া দরুদ পড়িয়া পরে পানি ঠানি ছিটায় তারে মানে অজ্ঞান থেকে সজ্ঞান করছে তার সেন্স ফেরার পরে তারে জিজ্ঞাসা করছে যে মানে তোমার সাথে কি ঘটছে তুমি ওই জায়গা কেন কিভাবে পড়ে রইলা তখন তার ভাই যা বলল যে আমি মানে তার ভাই আবার মুড়িয়া চানাচুর মিলাই নিয়ে গেছিল একটা পলিথিনে করে মুড়ি চানাচুর নিয়ে গেছিল ওই মুড়ি চানাচুর খাইতে খাইতেছিল আর তোর ভাই তার ভাইয়ের সাথে গল্প করতেছিল তো আমি যখন মুড়ি চানাচুর খাইতেছি হঠাৎ করে দেখি আমার সামনে মানে একটা ছায়ার মতো একটা জিনিস আমি মানে কারো দেখে দেখা যায় না অনেক বড় অনেক ভয়ঙ্কর একটা ছায়া একটা কালো ছায়া মানে আমরা মানুষ হাইটা গেলে পাশ দিয়ে একটা ছায়া থাকে না তো ওরকম একটা ছায়া অনেক কিছু দেখা যাইতেছে না তো তখন ওই মানে তার ছোট ভাই বলল যে আমি ছায়াটা দেখতেছি দেখে আমি ভাইয়ার অনেক ডাকছি কিন্তু ভাইয়া আমার ডাকে সারা দেয় নেই আমি অনেক জোরে জোরে ডাকছি ভাইয়া আমার ডাকে কোনো সারা দেয় নেই তো হঠাৎ করে মানে দেখি ওই ছায়া আমারে মানে কি করলো আমি জানি না হঠাৎ করে দেখি আমি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা মানে এভাবে পড়ে রয়েছি 
পরে পইরা যাওয়ার পর আমার তো আর জ্ঞান ছিল না আমার পরে আর কিছু মনে নেই পরে এরকম এরকম মানে আপনারা তুই লানলেন পরে তারে কবিরাজের কাছে নিয়ে যাওয়া হইলো মানে ওই ঘটনার পরে সে ওইটা কখনো ভুলতে পারতাছে না মানে সে যেই জায়গা যায় ওই জায়গায় দেখে ওই ছায়াটারে ছায়াটারে দেখতে পায় বিশেষ করে যখন রাতে সে ঘুমায় ঘুমানোর সময় তার এই যখন ঘুমায় সে স্বপ্নে দেখে ওই ছায়াটা স্বপ্নে ওই ছায়াটারে সে সব সময় দেখতে পায় তো যখন সে স্বপ্নে ছায়াটারে দেখে সে চিৎকার করে ওঠে বারবার প্রতিদিন তো তার মা করছে মানে একজনের পরামর্শ দিলে যে এইভাবে তো হবে না তুমি আরে কবিরাজের কাছে নিয়ে যাও তো পাশেই তাদের বাড়ির পাশে একটা ভালো কবিরাজ ছিল যে এই জিন ভূতের কাজ করত বা মানুষের জিনে আচর করলে সেই জিন ছাড়াইত তো তার কাছে নিয়ে যাওয়ার পরে তার কাছে সব ঘটনা খুইলা বলছে তো ঘটনা খুইলা বলার পর ওই কবিরাজে তার এই ঝাড়পোক দিয়ে দিছে আর কিছু পানি পরা দিছে একটা তেল পরা দিছে আর তারে বইলা দিছে যে মানে সে যেন একা একা না থাকে মানে তার ওই ছায়াটা যেটাই ছিল ওটা জিন বা ভূত যেটাই ছিল ওটা ছিল মানে খারাপ একটা জিন তো ওই ছায়াটা ওর পিছু ছাড়তেছে না ওই ছায়াটা ওর পিছু ছাড়তে ও একা থাকার কারণে ওর সঙ্গে সঙ্গেই থাকে সব সময় ওই ছায়াটা আর ওই ছায়াটারে ও একমাত্র দেখতে পায় ওর আশেপাশে যারা থাকে কেউ আর দেখতে পায় না তো যখন ওই লোকাল হয় থাকবে বা অনেক লোকজনের সাথে থাকবে তখন ওয়ার এই ছায়াটা দেখতে পাবে না তো কিছুদিন গেলে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে কোনো সমস্যা নেই তো আর পানি দিছে যে প্রতিদিন সকালে মানে এরকম একটা নিয়ম দেওয়া দিছে আর তেলটা শরীরে মালিশ করতে বলছে তো তারপরও মানে ওইটা ব্যবহার করা করা কালীন অবস্থায় এরকম দেখতে পায় প্রতিদিনই সে রাত্রে দেখতে পায় যে তারে মানে কেউ ই করতেছে তারে কেউ ডাকতেছে বা বিভিন্ন রকমের ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সে স্বপ্ন দেখতে পায় তখন মানে এটা যখন তার ই করছে পরে কবিরাজের নিয়ম অনুযায়ী তার চলতে বলছে তার সাথে সব সময় লোকজন থাকে তার মা থাকে বা তার ভাই থাকে কেউ না কেউ সব সময় থাকে যাতে এই সমস্যাটার মানে সম্মুখীন না হয় পরে ওই পানি ঠানি খাওয়ার পর সে কিছুদিন সুস্থ ছিল মানে এই সমস্যাটার সম্মুখীন সে আর কখনো হয় নাই তো একদিন সে একা যাইতেছিল এক জায়গা দিয়া মানে গ্রামের রাস্তা তো নিরিবিলি রাস্তা মানুষজন কম থাকে সন্ধ্যা ছয়টা সাতটা বাজলেই মানে মানুষজন ঘুমায় থাকে রাস্তাঘাটের মানুষ থাকে না দুই হাজার সাল তখন ওরকম এখন হয়তো থাকে কিন্তু তখন থাকতো না তো একদিন সে একবারই থেকে আর একবারই যাইতেছিল কোথাও একটা যাইতেছিল তো যাওয়ার পথে সে একাই ছিল তার হাতে একটা টর্চ লাইট ছিল অল্প আলো তো সে যাওয়ার পথে যখন সে যাইতেছিল তার সামনে একটা বট গাছ ছিল ওই বট গাছ থেকে কী যেন একটা লাফ হয় তার সামনে পড়ছে মানে একটা ছায়া ওই ছায়াটা তার সামনে লাফ দিয়ে পড়ছে তখন তারে বলতেছে তুই আজকে তুই কই যাবি মানে এতদিন তো তুই বিভিন্ন রকমের মানে কবিরাজ টবিরাজের সামনে ই করে তুই বাইসা গাছ তোর অনেকবার মারার চেষ্টা করছিস তুই মরস নেই আজকে আজকে তুই কই যাবি আজকে তোর আমি ই করব তখন মানে এরকম সমস্যারই সম্মুখীন হওয়ার পরে পরে আবার অনেক কিছু শিখিয়ে দিয়েছিল বাইজিত ভাই যে তুই তুই তো এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছস পরে যখন তুই কোনো সমস্যার সম্মুখীন হবি তুই এই দোয়াগুলো পড়বি তখন ওই ভাইটা মানে ওর ছোট ভাই বিভিন্ন রকমের দোয়া পড়তেছে তো দোয়া পড়ার পর কয়েক আজকে দোয়া পড়া কোনো কাজ হবো না আজকে তোর আমি মারবই তো তার এমন একটা থাপ্পড় মারছে এক থাপ্পড়ে মানে সে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা চলে গেছে মানে এত জোরে একটা থাপ্পড় মারছে তো থাপ্পড় মারার পরে সে আরও জোরে জোরে সুরা পড়তেছে আরও জোরে জোরে সুরা পড়তেছে তো তার কাছে যেই গ্যাস লাইটটা ছিল ওইটার মানে লাইট ছিল এক পাশে লাইট ছিল তো ওই গ্যাস লাইটের আগুন সে মানে আগুন ধরাইতেছে একটা তার একটা কিছু দিয়ে আগুন ধরাইতেছে যে সে শুনছে নাকি আগুন ধরাইলে জিন পুত্রা কাছে আসে না তখন সে আগুন ধরাইছে কোনোভাবে ওই দিনকা সে দোয়া দূরত পড়তে পড়তে ওই জিনের থেকে বাঁচছে ওই জিনিসটা থেকে সে তখন বাঁচছে তো বাইচা আসার পরে বাড়িতে এসে সবাইকে যখন এই ঘটনা খুইলা বলে তখন আবার ওই কবিরাজের কাছে যাওয়ার পরে যে কবিরাজ সাহেব মানে কোনো সমস্যা সমাধান তো হইতেছে না তো এখন তো এখনও তো জিনিসটা ওরে জ্বালা যন্ত্রণা দেয় এখনও ইয়ে ওরে পরে কবিরাজে বললো যে মানে আমার ওই কাজও যেহেতু সমস্যা সমাধান হয় নাই তো এখন আপনাদের বাড়িটা বা প্লাস ওরে মানে বন্ধ করতে হবে বন্ধক দিতে হবে 
তো কবিরাজ আয়শা তাদের বাড়িটা বন্ধক দিয়ে দিছে আর ওরেও বিভিন্ন রকমের দোয়া শিখিয়ে দিছে আর ওর শরীরও বন্ধক দিয়ে দিছে তারপর থেকে আর ওরকম ভাবে ভয়ঙ্কর কোনো সমস্যার সম্মুখীন এই ওর মানে বাজিত ভাই ছোট ভাই হয় নাই বা বাজিত ভাইও হয় নাই তো তারপরেও এখনও মানে আমার তখন যখন গল্পটা বলতেছিল বাজিত ভাই যে তখন সে বলছিল যে এখনও কিছু কিছু সময় মানে হালকা পাতলা ওই সমস্যা সমাধান মানে সম্মুখীন হয় ওই সমস্যার সম্মুখীন এখনও মাঝে মাঝে নাকি তার ছোট ভাই হয় মানে বিভিন্ন রকমের বা এক জায়গায় যাইতেছে মনে হইতেছে যে কেউ আমার পিছনে পিছনে হাঁটতেছে বা ঘুমায় রয়েছে দেখতেছে মানে বিভিন্ন রকমের স্বপ্ন দেখতেছে তো আস্তে আস্তে ওর অভ্যাস হয়ে গেছে এগুলো আর মানে আমরা দুঃস্বপ্ন দেখি না এরকম হয়ে গেছে আর কি তো আগের মতো অত ভয়ঙ্করভাবে দেখে না বা ওর কোনো ক্ষতিও করে না ওই বিভিন্ন রকমের মানে ছোটোখাটো অলৌকিক সমস্যা সমা মানে সম্মুখীন এখন হয় তো এই বাইজিত ভাই তখন আমাদেরকে মানে তার এই ঘটনাটা আমাদেরকে বলছে তো আমি আবার আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম তো এই ছিল আমার প্রথম ঘটনা তো আমার যে সেকেন্ড ঘটনা এটা আমার নিজের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা আমি মাদ্রাসায় বসে আমার নিজের সাথে ঘটছে তো আমার দ্বিতীয় ঘটনাটা হলো আমি মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছি তো দুই সালে আমি মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছি তো মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার ছয় মাস পরে আমার সাথে ঘটনাটা ঘটছে তো এর আগে বিভিন্নভাবে মানে অনেক ঘটনার কথা শুনছি হুজুরে বলছে হুজুরে ক্লাস টাইমে অনেক সময় বলতো যে এই মাদ্রাসা এমন এমন জিনিস আছে এই ঘটনা ঘটছে বা বিভিন্ন রকমের মানে অনেক ঘটনা ঘটছে পরে ছাত্র ভাইরাও অনেক সময় মানে আমরা গল্প করতে বসলে বলতো বিভিন্ন রকমের ঘটনা যে এই মাদ্রাসা এরকম এরকম হয় তো হুজুর আমাদেরকে সব সময় সতর্ক করে দিত যে তোমরা ই তো এই সতর্ক করে দিয়েছ তোমরা একা একা কখনো মাদ্রাসা থেকে মানে মাদ্রাসার ক্লাসরুম থেকে বের হবে না রাত্রে যখন মারা বিশেষ করে রাত্রে একা একা মাদ্রাসার ক্লাসরুম থেকে তোমরা বের হবে না তোমার যদি যদি কোনো জরুরত থাকে তোমরা তোমাদের পাশের ছাত্র ভাইদেরকে ডাইকা নিয়ে যাবে একজন আর একজনের ডাইকা নিয়ে যাবে তো একা একা কখনো বের হবে না তো একদিন রাত্রে আমরা মুড়ি পাটির আয়োজন করছিলাম তো আমার পরের দিন কোনো একটা দিবস হয়তো বা পনেরো আগস্ট বা এরকম কোনো সরকারি ছুটিতে পরের দিন আমার ছুটি ছিল তো ওই দিনকার রাত্রে পরের দিন যেহেতু ছোটো আমাদের আমাদের ক্লাস নেই তো ওই দিনকার রাত্রে আমরা একটা মুড়ি পাটির আয়োজন করছিলাম সবাই থেকে টাকা উঠায়া বিশ টাকা তিরিশ টাকা করে উঠায়া আমরা একটা মুড়ি পাটির আয়োজন করছিলাম তো আমরা যখন মুড়ি পাটির আয়োজন করছি হুজুরের সহ আমাদের সাথে হুজুরও ছিল তো হুজুরের রুমের ভিতরে আমরা এই রুম মুড়ি পাটির আয়োজনটা করছি তো আমরা মুড়ি পাটির আয়োজন করছি আমরা মুড়ি বানায়া আমরা খাইতেছিলাম তো বিভিন্ন রকমের গল্প গুজব করতেছিলাম তো এটা করতে করতে রাত বারোটার উপরে বাইজা গেছে তো তখন হুজুরে বলল যে অনেক রাত হয়েছে যাও তোমরা যার যার মতো ঘুমিয়ে যাও তো হুজুরে মাদ্রাসায় ঘুমাইতো কিন্তু যখন আমাদের ছুটি থাকতো বা সরকারি ছুটি বা শুক্রবারের ছুটি তখন হুজুরে বাসায় যাইত মানে তখন আর মাদ্রাসা থাকতো না তো যখন যদি আমাদের বিভিন্ন অপরাধ মা আমরা পরের দিন ছুটি আমরা বিভিন্ন রকমের দুষ্টামি করতাম তো দুষ্টামি করলে হুজুরে আসতো না বা অন্য অন্য দিন বারবার চেক দিত রোগ ক্লাসরুমে আসে যে আমরা ঘুমাইছি কি না বা আমরা কেউ ফাজলামি করতেছি কি না এগুলো চেক দিত বারবার কিন্তু ওই পরের দিন যেহেতু ছুটি তো পরের দিন তো ক্লাস নাই আজকে রাত্রে একটু আনন্দ করবে পোলা মানে বা বাচ্চা কাচার একটু আনন্দ করবে এটা ভাইবা হুজুরে আর আসে না মানে আমাদেরকে সুযোগটা দেয় আর কি যখন আমাদের ছুটি থাকে তো হুজুর আমাদের কেটে বইলা হুজুরের বাসা চলে গেছে তো আমরা ও সবাই আরও ঘণ্টাখানিক মানে গল্প গুজব করা বিভিন্ন রকমের ফাই ফেজলামি করে আমরা ঘুমাই এক এক করে আস্তে আস্তে সবাই ঘুমায় গেছে তো আমার একটা বদভ্যাস মানে এখনও আছে বদভ্যাসটা হলো আমি যখন রাত্র মানে বেশি জায়গা জায়গা তখন আমার আর ঘুম ঘুম আসতে চায় না তো ওই দিনকেও আমি প্রতিদিনের মতো মানে ঘুমাইতেছিলাম ঘুমানোর চেষ্টা করতেছিলাম অনেক সময় পর্যন্ত ঘুমাই মানে ঘুমানোর চেষ্টা করতেছি কিন্তু আমার ঘুম আসতেছে না তো ভাবলাম যাই বাইরের থেকে একটু হাইটটা হাইটে আসি তাইলে হয় হয়তো বা ঘুম আসবে একটু পরে তো আমি তখন এটা ভাইবা ক্লাসরুমের বাইরে বার হয়েছি আমরা ক্লাসরুমে ঘুমাইতাম যেখানে ক্লাস হইতো ওখানে ঘুমাইতাম তো আমি তখন ক্লাসরুম থেকে বাইর হয়ে বাইরে আমাদের মাদ্রাসার মানে চারো পাশে দেয়াল ছিল মাঝখানে একটা মাঠ ছিল ওই মাঠ দিয়ে আমি একা একা হাঁটতেছি তো ওই দিন আবার দিনটা ছিল মানে ওরকম যে রাত্রে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়তেছিল মানে আকাশে পুরো মেঘলা মেঘলা অবস্থা ছিল তো আমাদের আমি একা একা হাঁটতেছি বা বিভিন্ন রকমের ভাবনা ভাবতেছি একা একা পরে আমি 
মানে আমার জরুরতের জন্য আমি ওয়াশরুমের দিকে যাইতেছিলাম তো এখন ঘুমাবো তো ওয়াশরুমের দিকে যখন আমি যাইতেছিলাম তখন দেখি আমাদের মসজিদের মানে মাদ্রাসার মসজিদের ভিতরে কারা যেন আছে তো আমি ভাবলাম কি রে মানে এত রাত্রে মসজিদের ভিতরে কারা তো আমার আমি তো আগেই মানে গত ঘটনা আমি বলছিলাম যে আমাদের মাদ্রাসায় ফোন চালানোর নিয়ম ছিল না তো অনেক ছাত্র লুকায় লুকে ফোন চালাইতো তো অনেক সময় মসজিদের ভিতরে ফোন চালাইতো মানে মসজিদের ভিতরে দিয়ে দরজা আটকা ভিতরে গিয়ে ফোন চালাইতো যাতে হুজুরের কাছে ধরা না পড়ে তো আমি ভাবছি হয়তো বা কোনো ছাত্র ভাই মসজিদের ভিতরে গিয়ে ফোন চালাইতেছে বা ই করতেছে তখন আমি আস্তে আস্তে মসজিদের দিকে যখন আগেই দেখি কোনো জোতা নেই মসজিদের মানে দরজার বাহির থেকে তালা মারা তো আমি ভাবলাম কি রে মানে মসজিদে তো একটাই দরজা আর কোনো দরজা নেই আমাদের মাদ্রাসার এই মসজিদটা শুধু মানে পাঞ্জেগানা নামাজ হইত তো একটাই দরজা আর কোনো দরজা নেই তো মানে মসজিদের বাহির থেকে তালা মারা কিন্তু ভিতরে কারা বিভিন্ন রকমের আওয়াজ হইতে আছে ভিতর থেকে তো আমাদের মসজিদের মসজিদের জানালার গ্লাস দিয়ে যখন আমি ভিতরে তাকাইলাম তাকায় দেখি মানে চার পাঁচ জন লোক মানে অনেক লম্বা মানে অনেক লম্বা ছায়ার মতো মানে এরকম একটা সাদা 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 কাপনে কাপড়ের মতো পোশাক পরা এরকম চার পাঁচ জন লোক মসজিদের ভিতরে দাঁড়ায় রয়েছে মানে একবারে সোজা ইয়ের ইসের মতো দাঁড়ায় রয়েছে তো আমি বলি মানে এগুলা তো কোনো মানে আমি মনে মনে ভাবতেছি এগুলা তো কোনো মানুষ হইতে পারে না এত মানে ভয়ঙ্কর মানে অনেক লম্বা এত লম্বা মানুষ আমি আমার জীবনে দেখি নেই তো আমি ভাবলাম এগুলো তো কোনো মানুষ হইতে পারে না তখন একটু ভয়ও লাগতেছিল আবার নিজে নিজেই নিজের ভিতরে সাহস মানে জোগায় পরে তাকাইলাম তো তাকাইছি যখন আমি ওদিকে তা দেখি যারা মানে ই করতেছে চার পাঁচ জন লোক মসজিদের ভিতরে দাঁড়ায় রয়েছে তো আমি যখন মানে ভয়ে মসজিদের সিঁড়ি থেকে পিস লা খায় পড়ে গেছি পড়ে যাওয়ার পরে মানে ওরে বাবারে বলে একটা চিৎকার মারছি তো চিৎকার মারার পরে মানে হঠাৎ চিৎকার মারার পরে যখন আমি মসজিদের ভিতরে তাকাই তখন দেখি ওই জিনিসগুলো মানে আমি এতক্ষণ যেই জিনিসগুলো দেখছিলাম যে চার পাঁচজন সাদা কাপড় পরা লোক চার পাঁচজন দাঁড়ায় রয়েছে মসজিদের ভিতরে এখন মানে যখন আমি চিৎকারটা মারলাম চিৎকার মারার পরে যখন আমি মসজিদের ভিতরে আবার তাকাইলাম তাকায় দেখি ওই জিনিসগুলো নাই তো আমি ভাবলাম হুজুরে হুজুরে মানে বলছিল যে মসজিদের ভিতরে অনেক সময় জিনে রায়সা নামাজ পড়ে জিনে রায়সা মানে ভালো জিন যারা আছে তারা মসজিদের ভিতরে আইসা রাত্রে রাত্র যারা নামাজ পড়ে তো এইটা আমি ভাবছি হয়তো বা কোনো জিন হইতে পারে ওরা মসজিদের ভিতরে নামাজ পড়তেছে আমার চিৎকারে তারা চলে গেছে তো আমি তখন আস্তে আস্তে রুমের ভিতরে গিয়া ঘুমায় গেছি আস্তে আস্তে মানে একটু একটু করে ঘুমায় গেছি ঘুমানোর পরে আমি স্বপ্নে দেখতেছি আমার কে যেন ডাকতেছে আমার কে যেন ডাকতেছে তো তখন আমি মানে আমার নিজের ভিতরে আমি নাই আমার মানে আমি যে আমার জ্ঞান নাই আমি ওই ডাকের ইয়াতে আমি ঘুম থেকে কখন যে উঠা গেছে আমি নিজেও জানি না তো আমি ওই মানে এরকম একটা আওয়াজ আমার পুরা মাথা ঘুরতেছে মানে আমার মাথার মধ্যে মনে হইতেছে কয় মন কিছু একটা দিয়ে রাখছে মানে অনেক ওজনের কিছু একটা দিয়ে রাখছে এরকম আমার মাথা ভার হয়ে রয়েছে তো আমি ওই আওয়াজের সাথে সাথে যে দিক থেকে আওয়াজটা আসতেছে ওই দিকে আমি যাইতেছি মানে একা একা হাঁটতেছি তো হাঁটতে হাঁটতে কখন যে আমি ছাদের উপরে চলে গেছি মাঝাদার ছাদের উপরে চলে গেছে আমি নিজেও জানি না তো আমি ছাদের উপরে হাঁটতে হাঁটতে ছাদের একবারে কর্নারে চলে গেছি তো আমার মানে মাদ্রাসার এক বড় ভাই ছিল সে রাত্র জায়গায় কথা বলতো ফোনে কথা বলতো তো ওই দিনকেও সে ছাদে গিয়ে ফোনে কথা বলতেছিল তখন আমার দেখতেছে যে আমি মানে সে বলছে যে আমার দেখতেছে আমি একা একা হাঁটতেছি আনমো না মানে আমি আনমো না হাঁটতেছি আমার কোনো জ্ঞান নেই আমি হয়তো বা কারো কন্ট্রোলে হাঁটতেছি এরকম একটা অবস্থা তো তখন সে মানে বলছে যে আমি আমার এনেকে অনেক ডাকছে যে সিফাত তুমি কই যাও সিফাত মানে এরকম বললে অনেক ডাকছে আমি তার ডাকে কোনো সারা দিনে আমি আমার মতো করে হাঁটতেছি তো হাঁটতে হাঁটতে এক সময় আমি সাদের কর্নারে চলে গেছি তো সাদের কর্নারে চলে যাওয়ার পরে আমি সাদের থেকে নাকি ঝাঁপ দিতে লয়েছিলাম তো যখন আমি ঝাঁপ দিতে যাব তখন ওই বড় ভাই আমারে মানে তুলছে আমার টাইনা ধরছে টাইনা ধরছে যখন আমার ভাইয়েরটা টান দিছে ও ভাইয়া যখন আমরা টান দিছে তখন মানে আমার মানে এমন হঠাৎ করে যখন টান দিছে আমার মাথাটা এমন হালকা হয়েছে মানে আমার মনে হইতেছে যে আমার মাথার ভিতর থেকে কী যেন চলে গেছে তো আমি ভাইয়ারা জিজ্ঞেস করলাম যে ভাইয়া আমি এখানে কেন তো ভাইয়া ভাইয়া বললো যে তুমি তো এখানে কেন আমি তো জানি না আমি দেখছি তুমি এই জায়গা একা একা হাঁটতেছো তো আমি তোমার অনেক ডাকলাম আমি তুমি আমার ডাকে কোনো সারা দাও নি তুমি একা একা ওই দিকে হাঁটতেছ 
তো ভাইয়া ভাইয়া যখন আমারে বললো যে তুমি একা একা হাঁটতাছো তুমি যখন তুমি এমন কি তুমি সাত থেকে লাভ দিতে লয়েছিল আজকে যদি আমি না থাকতাম তাইলে হয়তোবা তুমি আজকে তোমার কিছু একটা ঘটে যেত আর ওই সাত থেকে যদি আমি পড়ে যাইতাম হয়তোবা আমি বাঁচতাম না এরকম একটা অবস্থা তখন ওই মানে আমার ওই ঘটনার পরে আমার শরীর পুরো থরথর করে কাঁপতাছে মানে আমার আমি যে এই জায়গা থেকে হাইটে যাব ওই ওরকম একটা অবস্থা নাই তখন ওই ভাইয়া আমারে ধরে ধরে আস্তে আস্তে নিয়া মাদ্রাসার ভিতরে নিয়ে গেছে তো মাদ্রাসার ভিতরে নিয়ে যাওয়ার পরে ভাইয়া বলে যে কালকে সকালে হুজুরের সাথে কথা বলবো তো তুই তুই এখন ঘুমা তো আমি বললাম ভাইয়া আমার তো মানে অনেক ভয় লাগতেছে পরে ভাইয়া বলে সমস্যা নাই আজকে আমার একটা কাজ আছে তো আমি আজকে রাত্রে জাগ না থাকবো যা তোর পাশে আমি আসি তুই ঘুমা তো এইটা বলছে আমি তখন ঘুমায় গেছি মানে ওই ভয়ে ভয়ে আমার মনের ভিতরে ওই ভয়টা আমার ঘুম কিসের আবার আমার তো ঘুমেই আসতেছে না তো আমি একটু পরপর ঘুমাইতে আবার মনে করছি যে আমি যদি এখন ঘুমায় যাই আবার যদি স্বপ্নে ওরকম কিছু একটা দেখি এটা মনে করে আমার কোনোভাবেই ঘুম আসতেছে না তো এইভাবেই সকাল হয়ে গেছে তো পরের দিন যেহেতু আমাদের মাদ্রাসা ছুটি তো প্রতিদিন আমরা উঠতাম তিনটা বাজে তিনটার দিকে উঠতাম আমরা গতকালকে রাত্রে যেই সবকটা পড়তাম ওটা পরের দিন সকালে মানে ফজরের নামাজের আগে ওই সবকটা হুজুরে শুনেই তো হইতো তো ওই ওই জন্য আমাদের প্রতিদিন তিনটা বাজে উঠাইতো কিন্তু ওই দিন ছুটি থাকার কারণে ওই দিনকে আর আমাদেরকে অত রাত্রে মানে তিনটা বাজে উঠায় নাই ওই দিনকে যখন আজান দিছে তখন সবাই ডাকছে তো ওই দিনকে যেহেতু বন্ধ কোনো ক্লাস নাই ওই দিনকে সকালে হুজুরে বললো যে আজকে তো তোমাদের কোনো ক্লাস নাই চলো আজকে আমরা এমনি একটু গল্প করি তো হুজুরে আমাদের সাথে মানে তার জীবনের বিভিন্ন রকমের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতেছিল তো তখন যখন ছুটি হয়ে গেছে ওই জায়গার থেকে তখন হুজুরের কাছে মানে শেয়ার করছে আমার বড় ভাই সহ আমারে নিয়ে গেছে যে হুজুর এরকম এরকম অবস্থা গতকাল রাত্রে ওর সাথে এরকম হয়েছে তো তখন হুজুরে আবার ছিল একটা একজন কামের লোক ছিল তার সাথে অনেকগুলো জিন ছিল মানে সে আমরা আমরা মানে যখন ক্লাস করতাম সে দেখতাম মানে ক্লাসে বৈশা হাত পা লাড়াইতেছে মানে এরকম একটা অবস্থা মনে হইতেছে যে কারোর সাথে মারামারি করতেছে তো আমি পরে জানতে পারি যে হুজুরের সাথে অনেকগুলো জিন আছে তো তার ভিতরে ভালো জিনও আছে খারাপ জিনও আছে ওই ওদের সাথেই মানে এরকম করতো আর কি যে হুজুরে তো একটা কথা বইলে রাখি ওই হুজুরের মা মানে হুজুরের মা এই অলৌকিকভাবে গায়েব হয়ে গেছে তো হুজুরের মা নাকি একদিন মানে এটা হুজুরের থেকে শোনা হুজুরে আমাদেরকে বলছিল তো হুজুরের মা নাকি একদিন উঠান ঝাড়ু দিতে লইছে তো তখন মানে হঠাৎ করে দেখে তার মা নাই নাই মানে তার মার পায়ে যে স্যান্ডেলটা ছিল মানে যে জুতারা ছিল জুতারা যেইভাবে ছিল ওইভাবে আসে কিন্তু তার মা নাই তারপর থেকে অনেক খোঁজাখুঁজি করছে বা হুজুরেও জিন টিন দিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করছে বা এমনি সাধারণভাবে খোঁজাখুঁজি করছে যে কোনো দিকে গেছে নাকি পরে মানে হুজুরের ভাষ্যমতে আজ পর্যন্ত তার মায়ের কোনো খোঁজ সে পায়নি তার মা কোথায় আছে বা মারা গেছে না জীবিত আছে এরকম কোনো খোঁজ মানে হুজুরে পায়নি তো হুজুরের কাছে নিয়ে যাওয়ার পরে হুজুরে আমারে বললো যে তোম তোমাদেরকে তো আগেই বলা হয়েছে যে তোমরা কখনো মাদ্রাসা থেকে একা একা বের হইবা না তো একা একা বের হইবা না তো হুজুরে আমাদের আমারকে বললো যে তুমি যেহেতু একা একা বের হয়েছো তো কারোরে ডাক দিবা না যদি তো কালকে তোমার কোনো সমস্যা হয়ে যায় তো তখন গা তোমার গার্জিয়ানকে আমরা কি জবাব দিতাম তো তখন হুজুরে আমারে একটা ঝা কিছু ঝাড়পোক দিয়ে দিল আর মানে পানি টানি পরাই দিল আমি ওগুলো খাইলাম তো হুজুরে বলতেছে যে এরপর থেকে কোনো সময় একা একা বের হবে না আর এই জিনিসটা যে তোমার সাথে ঘটছে এটা তুমি ভুলে যাও এটা তুমি ভুলে যাও তাইলে আর এরকম হবে না তো ভাইয়া তারপর থেকে মানে এরকম অনেকবার আমার সাথে হইতো আমি যখন ঘুমাইতাম তখনই আমি মানে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কিছু স্বপ্ন দেখতাম তো কেমন স্বপ্ন দেখতাম তো একদিন হঠাৎ করে তিন চার দিন ভালো ছিলাম হুজুরের ইয়ার পরে হঠাৎ করে একদিন রাত্রে আবার দেখি যে স্বপ্নে আমার কী যেন মারতেছে অনেকগুলা মানে কালো কালো কি একটা জিনিস ছায়ার মতো কিছু একটা অনেকগুলা মানে দানবের মতো অনেক লম্বা লম্বা কিছু জিনিস আমার বুকের উপর ভর করে আমার বুকের উপর বইসে আমারে ঘুষাইতেছে পর তাদের বড় বড় নখ দিয়ে আমারে মানে হ্যাঁসরাইতেছে তো যখন আমি ওটা তো স্বপ্নে দেখি স্বপ্নে তো আমরা অনেক কিছুই দেখি তো আমি ভা স্বপ্নে দেখি কিন্তু স্বপ্ন যখন আমার ভাঙে স মানে সকালে যখন বা ওই সময় ওই ভয়ে আমার ঘুমটা ভাঙে যায় ভাঙে যাওয়ার পরে মানে ব্যথাটা আমার বাস্তবে মানে ঘুমের থেকে ওইটা পরে যে স্বপ্নে আমাকে মারছে মনে হইতেছে আমার কেউ যেন বাস্তবে মারছে ওরকমভাবে আমার পুরো শরীর ব্যথা করতেছে কি আমার বুকের উপর দু একটা নখের আসরও আছে তো তখন হুজুরের কাছে গিয়া বললাম যে হুজুর আমি তো মানে এরকম এরকম অবস্থা পরে হুজুরে ধ্যানে বসছে হুজুরে আমি তো আগে বললাম যে হুজুরের অনেকগুলা জিন আছে এলাকায় যত মানুষের জিন ধরতো ওগুলা হুজুরেই মানে সারাইতো হুজুরে একটা একজন কামের লোক ছিল তো হুজুরে ধ্যানে ব
কারা আমারে এরকম করতেছে হুজুরের বিভিন্ন জিনের মাধ্যমে ও তাদের সাথে কথা বলছে যে ও নাকি মানে তাদের আমলে মানে আমি তো তারা নামাজ পড়তেছিল তারা আমল করতেছিল আমি নাকি তাদের আমলে ডিসটার্ব করছি এজন্য তারা আমার সাথে এরকম ব্যবহার করতেছে তো তখন আমারে হুজুরে বলল যে তুমি তাদেরকে মানে তাদের আমলে ব্যাঘাত ঘটাইছো এজন্য তারা তোমার সাথে এরকম করতেছে তো তুমি একটা কাজ করো তুমি মানে নিজে নিজে তবা করো আর আল্লাহর কাছে মাপ চাও আল্লাহর কাছে মাপ চাও দোয়া পইরা আজকে থেকে তুমি তাহাজুত পড়বা আমারে বলতেছে যে তুমি আজকে থেকে তাহাজুত পড়বা আমার সাথে আমার সাথে অনেক দিন তাহাজুত পড়বা তুমি তাহাজুত পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করবা যাতে তুমি এই সমস্যার সম্মুখীন না হও আমি আমিও চেষ্টা করতেছি যাতে তোমারে ওরা ডিস্টার্ব না করে তো তখন তাদেরকে হুজুরে মানে কিছু একটা বইলা দিছে যে হয়তো ভুল করছে হয়তো ইচ্ছা করে করে নেই হয় আপনাদেরকে দেখছে তখন হয় ভয়ে পড়ে গেছে এই জন্য এরকম হয়েছে আর কি তো তখন তারপর থেকে আমি মানে ওরকম এই আল্লাহ মানে নামাজ পড়ে অনেক সময় দোয়া করছি তো অনেক অনেক ধন্যবাদ এখানে আসার জন্য সিফাত আজকে বেশ কিছু ঘটনা আমরা আপনার কাছ থেকে শুনলাম খুব ভালো লাগলো নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে দেখা হলে আবারও ডিফারেন্ট টাইপের কিছু স্টোরি আমরা শুনবো সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন নিরাপদে থাকবে তুমি ধন্যবাদ কথা হলো সিফাতের সাথে আমরা হয়তো আর একজন মাত্র অতিথিকে পাবো কারণ আমাদের হাতের সময় খুবই স্বল্প এই স্বল্প সময়ের ভিতরে হয়তো আর দুটো স্টোরি আপনাদেরকে আমরা শোনাতে পারবো সো যারা এই মুহূর্তে টিউন করে আছেন জাগো এফ এম তাদের মধ্যে কারো কাছে যদি স্টোরি থেকে থাকে আর আগামী পর্বে যদি আপনাদের স্টোরি ওয়ালার ইচ্ছে থেকে থাকে তাহলে মোবাইলটা হাতে নিন ম্যাসেজ অপশনে চলে যান গেট অ্যাপ করে ফেলুন আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর নিজের প্রফেশন লিখে পাঠাই দেন আমাকে টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে আর ওকে বলছি উদয় ভাই ভালো আছো ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ মিম বলছি উদয় আমি তোমার ফেসবুক পেজের একজন নিয়মিত ফলোয়ার তোমার ফেসবুকের ভিডিওগুলো আমার প্রতিদিন ভালো লাগে আমি এবং আমার ফ্যামিলি তোমার প্রত্যেক দিন সপ্তাহে সাত দিনের সাতটা কন্টেন্টই দেখি থ্যাংক ইউ এটা অনেক বড় প্রাপ্তি বিকজ একজন রেডিও জকি যখন কন্টেন্ট ক্রিয়েটার হিসেবে কাজ করে তখন তার মূল লিসনার বা ভিউয়ার্স মূল অডিয়েন্স যারা সেটা হচ্ছে রেডিও লিসনার আসো এই মতামতটা যখন আপনাদের কাছ থেকে পাই তখন ভীষণ ভালো লাগে সো দিন শেষে আপনারা যারা টিউন করে আছেন জাগো ফ্রম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরে তাদের সবার উদ্দেশ্যে বলছি আপনি যদি আগামী পর্বে আসতে চান ভূত স্টুডিওতে তাহলে এখনই মোবাইলটা হাতে নিন ম্যাস অপশনে চলে যান গেট অ্যাপ করে ফেলুন আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন নিজের প্রফেশন চারটা জিনিস টাইপ করবেন এরপর সেই টেক্সটা পাঠাবেন উদয়কে টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারটিতে ভীষণ ভালো লাগা কাজ করছে আজকের এই এপিসোডে এবং এই মুহুর্তে আমি একটা শর্ট ব্রেকে যাব একদম শর্ট ব্রেক এক মিনিট বলে তো এক মিনিটই কোথাও যাবেন না থাকুন উদয়ের সাথে হ্যালো গাইস ইস রাফসান ছোট ভাই আমি নাকি সব কিছু রিভিউ করতে পারলেও এই বিস্কিটটা নাকি রিভিউ করতে পারবো না স্পাইসি অ্যান্ড ক্রিস্পি তাহলে তো এটা চিপস ব্রো টেকশোটা একটু ডিফারেন্ট এটা তাহলে বিস্কিট নো ব্রো এটা চিপস এটা বিস্কিট এটা চিপস এটা বিস্কিট এটা চিপস ব্রো বাছাই করা আলু সাথে স্পাইসি সিজনিং এর টুইস্ট এলো গ্রান্ড পটাটা গাইস থামো এটা চিপস নাকি বিস্কিট কে বুঝে নাও হ্যালো গাইস ইস রাফসান ছোট ভাই আমি নাকি সব কিছু রিভিউ করতে পারলেও এই বিস্কিটটা নাকি রিভিউ করতে পারবো না স্পাইসি অ্যান্ড ক্রিস্পি তাহলে তো এটা চিপস ব্রো টেকশোটা একটু ডিফারেন্ট এটা তাহলে বিস্কিট নো ব্রো এটা চিপস এটা বিস্কিট এটা চিপস এটা বিস্কিট এটা চিপস ব্রো বাছাই করা আলু সাথে স্পাইসি সিজনিং এর টুইস্ট এলো গ্রান্ড পটাটা গাইস থামো এটা চিপস নাকি বিস্কিট কে বুঝে নাও হ্যালো গাইজ বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে এলাম জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরে আর জি উদয় রয়েছে আপনার সাথে এবং এই মুহূর্তে যারা টিউন করে আছেন একেবারে শেষ মুহূর্ত আর হয়তো পনেরো মিনিটের মতো সময় আছে আমাদের হাতে সো আমরা শেষ দুটো ঘটনা শুনবো আমাদের সর্বশেষ অতিথির কাছ থেকে তার আগে জানিয়ে রাখি চলছে ভূত স্টুডিও ব্রাট টু বাই প্রাণ পটাটা এই প্রাণ পটাটা নিয়ে অনেক অনেক কনফিউশন কখনো কখনো মনে হয় এটা বিস্কিট আবার কখনো মনে হয় চিপস কারণ এটার ক্রিস্পিনেস সেটা আপনাকে ভাবতে বাধ্য করে না এটা কিন্তু চিপস কিন্তু খাওয়ার পরে মনে হয় না এটা বাইট দেওয়ার পরেই বলে হলো এটা তো বিস্কিট এরকম কনফিউশনে মাঝে মধ্যে আমিও থাকি আর আপনার কাছে যদি মনে হয় যে এটা চিপস না বিস্কিট সেটা আপনি জেনে গেছেন তাহলে এস করে আমাকে জানাতে পারেন যে এফ স্পেস নাম মনে হয় কথাগুলো টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে আগামী পর্বে যদি আপনার ভৌতিক ঘটনাগুলো রেডিওতে এসে লাইভ বলতে চান তাহলে কি করবেন সিম্পল আপনার নিজের মোবাইল থেকে একটা এস করবেন কারণ আমরা তো জানি না যে আপনার কাছে স্টোরি আছে আর আপনি রেডিওতে এসে বলতে চাচ্ছেন আর এখানে এসে ঘটনা বলতে হয় বাসায় বসে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘটনা বলার সুযোগটা আসলে রেডিওতে নেই আপনাকে রেডিওতে শোতে এসে বলতে হবে সো তার জন্য যদি আপনি প্রিপেয়ার থাকেন আপনার কাছে
প্রফেশন স্পেস আপনার প্রফেশন চারটা জিনিস টাইপ করেন তারপর এস এমএসটি আপনার নিজের মোবাইল থেকে পাঠান আমাদের নাম্বারে আমাদের নাম্বার কত টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন অর্থাৎ এস এমএসটি পাঠাবেন দুই ছয় নয় ছয় নয় নাম্বারটিতে আজকের শেষ অতিথির সাথে পরিচিত হই কি নাম আপনার আমার নাম মোহাম্মদ আকাশ ইসলাম আকাশ কি করেন আমি স্টুডেন্ট পড়ালেখা করি কিসে পড়ছেন ক্লাস টেন ক্লাস টেন স্কুলে জি ওকে কোন স্কুল এই আমাদের টেনটি बजार প্রত্যেক দিন আমাদের এখানে মাছ ভাজা তো হতোই তো একদিন সন্ধ্যাবেলা আম্মু আমাকে বলতেছে যে বাবা ঘরে তো তেল নেই তুই যদি একটু দোকান থেকে তেল এনে দিতি তাহলে আর কি মাছটা ভাজতে পারতাম বলি তো একটা কথা বলি কি আমার একটা ছোট ভাই ছিল ও আবার বেশি কান্না করত তো সেই কারণে আম্মু আমাকে তেলটা আনতে বলছে তো আমি আম্মুকে বললাম যে আম্মু এখন তো সন্ধ্যা হয়ে যাইতেছে আমি একটু ভয় পাচ্ছি যে আমি দোকানে কীভাবে যাব। আমার ভয় লাগে তো আম্মু বললো যা সমস্যা নেই কিছু হবে না যা আর তো আমি আবার মানা করলাম যে না আম্মু আমি যাব না তখন আম্মু একটু রাগে গেল রাগে গিয়ে আমার বলল তোর না যাইতে বলছি তুই যা তো আমিও তখন কি করব আম্মু বলছে তারপর আমি রাস্তা ধরা শুরু করলাম তো আমি একটা কথা বলে রাখি ওই দোকানটা ছিল আর কি একটা বাস যার তারপর ছোট একটা কবরস্থান ছিল সেই কবরস্থান পার করে তারপর ওই দোকানটায় যাইতে হয় তারপর আমি রাস্তা দিয়ে যাইতেছি যখন ওই ভাজার পার করলাম তখন আমার মনে হইল যে না আমার পিছনে কেউ আসে বা আমাকে কেউ ডাকতেছে তো আমি বেশি গুরুত্ব না দিয়ে আবার হাঁটা শুরু করলাম শুরু করার পর যাইতেছি যাইতেছি আমার আবার মনে হইলো না আমাকে কেউ মনে হয় পিছন থেকে ফলো করতেছে বা ডাকতেছে তারপর আমি মানে হাঁটতে আসি বেশি গুরুত্ব দিন এই বিষয়টাকে দিয়ে তারপর দোকানে গেছি দোকানে গিয়ে দেখি দোকানদার বসে আছে তারপর দোকানদারকে বললাম যে ভাই আমার তেল দেন দোকানদার বলল তুমি একটু বসো আমি বাসায় বাসাতে এখানে আমি একটু আসতেছি পাঁচ মিনিট তুমি একটু বসো আইসা তোমাকে আমি তেলটা দিতেছি আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে তারপর দোকানের সামনে একটা বেঞ্চ ছিল আমি ওই জায়গায় বসছি তো তখন অন্ধকার হয়ে আসছে পুরোই বসার পর একটা বৃদ্ধ লোক সাদা পাঞ্জাবি পরা আমার ডাইন সাইড এর রাস্তা ছিল তো সেখান দিয়ে আসতেছে আসার পর আমার কাছে দাঁড়াইছে তো আমি বসে আসছি লোকটাও আমার দিকে তাকায় আসে অনেকক্ষণ ধরে তাকায় আসে তাকায় থাকার বল বলতেছে যে তুমি এখানে কি করো রাত হয়ে আসতেছে জায়গাটা ভালো না বাসায় চলে যাও আমি বলতেছি না দাদু আমি তেল নিয়ে যাব আমাদের বাসায় মাছ বাঁচতে হবে আমি বলছে তেল নিয়ে যাইতে লোকটা বলতেছে তোমাকে বলছি এখান থেকে যাইতে তুমি চলে যাও তা আমি বললাম কি আমি কেন যাব আমি দরকার আসছি এই জায়গায় তো লোকটা আমাকে আবার বলতেছে জায়গাটা ভালো না তুমি চলে যাও তখন আমি একটু মানে রাগে গেলাম রাগে রাগে যাই বললাম যে আমি যাব না আপনি যান আমি তেল নিয়ে পরে যাব তো লোকটা বইসেই থাকলো আমার সাথে পরে লোকটা কিছু বললো না তখন ওই লোকটা আসছে দোকানদার আসার পর লোকটা আমাকে তেল দিল তারপর আমি নিলাম নেওয়ার পর তো আমার দিকে আবার ভয় লাগতেছিল কারণ রাস্তাটা অনেক ভয়ঙ্কর একটা রাস্তা একটা বাস যার তারপর আবার ছোটো কবরস্থান পার হয়ে যাইতে হয় আমি আবার ছোটো মানুষ তাই একটু ভয় পাইতেছিলাম তো হাঁটা শুরু করলাম হাঁটা শুরু করার পর ওই বৃদ্ধ লোকটা কিন্তু আমার সাথে তখন আসতে ছিল না তো যখন আমি মানে ছোট কবরস্থানেরটার কাছাকাছি চলে গেলাম তখন হঠাৎ করে ওই বুড়ো লোকটা আমার পিছনে আসছে হাঁটতেছে তো আমি লোকটাকে দেখে মানে একটু ভয় পেয়ে গেলাম যে লোকটা হঠাৎ করে আমার পিছনে কীভাবে আসলো এতক্ষণ তো আসলো না তো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে দাদু আপনি কই থেকে আসলেন হঠাৎ করে আপনি তো আমার পিছনে ছিলেন না সে বলতেছে যে তুমি তো ছোট মানুষ জায়গাটা ভালো না তো তোমাকে একটু যদি আগায় দিয়ে আসতাম তখন আমার মনে একটু সাহস আসলো না যে হয়তো লোকটা আমাকে ছোটো বয়সে সাহায্য করতে চায় তার জন্য হয়তো আগায় দিবে 
তো আমি চলতেছি লোকটা চলতেছে তো লোকটা আমার এক হাত পিছনে তো হঠাৎ করে লোকটা মানে আসা শুরু করে দিল হাইসা আইসা মানে বিকট মানে জোরে হাসতেছে তখন আমি মানে পিছনে ঘুরলাম বললাম দাদু কি হয়েছে আপনি এত জোরে জোরে হাসতেছেন কেন সে বলতেছে কিছু না তুমি যাও এমনি হাসতেছে তখন আমি পুরোই ভয় পেয়ে গেছি যে না এই জায়গাটা যেহেতু ভালো না এই বৃদ্ধ লোকটাকে আমি চিনি না হঠাৎ করে এরকম বিকট আওয়াজে হাসতেছে কিছু তো ব্যাপার আসছে তো আমি ভয়ে ভয়ে হাঁটতেছি তারপর মানে যখন বাসঝারের যে রাস্তাটা আছে যখন ওই রাস্তায় গেলাম তো বৃদ্ধ লোকটা হঠাৎ করে আমার পিছন থেকে নাই হয়ে গেছে আমি তাকায় দেখি যে পিছনের লোকটা নাই তো আমি তো এবার ভয়ে শেষ ভয়ে আমি একটা মানে জোরে দৌড় দিই জোরে দৌড় দৌড় দেওয়ার পর একটা চিকন একটা রাস্তা থাকে যেমন আমরা খেতের বাতুর বলে থাকি ওটাকে এরকম একটা রাস্তা তো ওই রাস্তার মধ্যে আমার কি পা আর কি পিছলে যায় আমি পড়ে যাই পড়ে যাই আমার চোখ পিছনের দিক যায় পিছনের দিক যাওয়ার পর দেখি ওই বৃদ্ধ লোকটা ওই কবরস্থান থেকে মানে এত বড় একটা রূপ ধারণ করছে বিশ্বাস করবেন আমি দেখে ভয়ে তো শেষ চিৎকার দেবো আমার এরকম অবস্থাও নাই আমি একদম ধা করে ওই দিক তাকাই রয়েছি তো ওই বিদ্যুৎ লোকটা আগাই আসতেছে আগাই আসতেছে আর খালি বড় একটা রূপ নিচ্ছে মানে খালি বড়ই হইতে আসে তারপর আমি মানে দেখে তো ভয় পেয়েছি উঠেই আবার দৌড় আবার দৌড় দিয়া তারপর বাসায় যায় সেখানে ওখানে হয়ে পড়ে যাই তারপর কি হয় আমি বলতে পারি না এটাই ছিল আমার প্রথম ঘটনা আমার দ্বিতীয় ঘটনাটি হচ্ছে ঘটনাটি আমার আমোদ থেকে শোনা আমাদের গ্রামে একটা কথা প্রচলিত হয়ে গেছিল যে দুইটা জিন থাকতো একটা মেয়ে জিন একটা ছেলে জিন তো ওই জিন দুটার কাজ ছিল যে গ্রামে যদি কোনো বাচ্চা হয় দুই মাস বা চল্লিশ দিনের এরকম বাচ্চা হইলে তারা নিয়ে যায় মানে সুযোগ পাইলে নিয়ে যায় তো ওই জায়গায় ওই গ্রামে একটা ফ্যামিলি বাস করত একটা মহিলা তার বাচ্চা হয়েছে বাচ্চাটা হয়েছে চল্লিশ দিন বা দুই মাস এরকম হয়েছে তো ওই যেই জিন ছেলে জিন আর মেয়ে জিন আছে এখন তারা তো মানে খুঁজকব নিতেছে তারা সবসময় চোখে চোখে রাখতেছে যে বাচ্চাটাকে কীভাবে নেওয়া যায় তো এরকম চোখে চোখে রাখতেছে প্রত্যেক দিন এরকম চোখে চোখে রাখতেছে তো ও আবার হয়েছে কি ওই মহিলার স্বামী আবার একটু জুয়া খেলতো এরকম বাজে অভ্যাস ছিল তো সে অনেক রাত পর্যন্ত একটি বাসায় থাকতো না অনেক রাত করে বাসায় ফিরত তো মহিলা তো বাচ্চা নিয়ে একা শুয়ে থাকতো তো এরকমই একদিন মহিলা বাচ্চাটাকে নিয়ে শুয়ে আস বাচ্চাটাও ঘুমাইতেছে মহিলাটাও ঘুমাইতেছে তখনই ওই যে যেই ছেলে জিন আর মেয়ে জিন এখন তারা তো সুযোগ পেয়ে গেল যে না ওই তার স্বামী বাসায় নাই বাচ্চাটাকে এখন নিয়ে আসতে পারবো তো মেয়ে জিন ছেলে জিনটাকে বললো যে তুমি বাইরে দাঁড়ায় থাকবা আমি ভিতরে যাব বাচ্চাটাকে আমি তোমার করে দিব তারপর আমি ওই বাচ্চার রূপ নিয়ে সেখানে শুয়ে থাকব তো যে কথা সেই কাজ ওই ছেলে জিনটা বাইরে দরজার সামনে দাঁড়াইছিল ওই মেয়ে জিনটা ভিতরে ঢুকছে বাচ্চাটাকে নেওয়ার জন্য বাচ্চাটা শুয়ে ছিল তো বাচ্চাটাকে শুয়ে অবস্থায় উঠাইছে উঠানির পর বাচ্চাটাকে নিয়ে দরজায় দিয়ে হাত দিছে তখনই আবার ওই বাচ্চাটার আব্বু চলে আসছে কিন্তু ও বুঝতে পারে নাই জিনটা বুঝতে পারে নাই যে বাচ্চার আব্বু আসছে ও শুধু হাত বাড়ায় বাচ্চাটাকে দিয়ে দিছে তখন ওর আব্বু কুলে নিছে নেওয়ার পর ভাবতেছে যে এত রাত্রে বেলা আমি বাসায় আসলাম কোনো দিন তো তার মা মায়ের দরজা দিয়ে এরকম বাচ্চা আমার কোলে দেয় না তার মনে একটা সন্দেহ ঢুকে গেল সে বুঝতে পারছে যে না আমার বাচ্চাটাকেও সেই জিনে নজর পড়ছে কোলে নিয়ে সে বাচ্চাটার নানার বাড়ি চলে গেছে নানার বাড়ি গিয়ে তার নানা নানিকে বিষয়টা জানায় তারপর সেখানেই একটা কবিরাজের সাথে কথা বলে কবিরাজটাকে বলে যে ভাই এই এই ঘটনা হয়েছে আমাদের গ্রামে তো এরকম দুটো জিন আছে যে যারা বাচ্চা নিয়ে মেরে ফেলে তা আমার বাচ্চার উপর এরকম নজর দিচ্ছে কবিরাজটা বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি আজকে বাসায় চলে যাও ওই জিন বাচ্চাটার সাথে তুমি শুয়ে থাকবা সবসময় নজর রাখবা তারপর সকালবেলা তুমি আমাদের এখানে বাচ্চাটাকে নিয়ে আসবা তো যে কথা সেই কাজ সেই লোকটা তাই করলো বাচ্চাটাকে নানুর বাড়ি রাই খাইসা তার বাসায় ফিরত আসছে ফিরত আসাই তো যখন শুইতে গেছে বাচ্চাটা প্রচুর 
চিল্লাফলা করে কান্না করতেছে কিন্তু তার মা তো জানে না যে এটা তার বাচ্চা না এটা জি তার বাবা তো জানে কান্না করতেছে তার বাবা কোনো গুরুত্ব দিতেছে না তার মা বলতেছে যে কি হইল বাচ্চাটার কি হইল তুমি দেখো না বাচ্চাটা কান্না করতেছে তুমি কিছু কর না থামাও না কান্নাটা তখন সে বলল করুক কান্না করুক বাচ্চা মানুষ একটু কান্নাকাটি করবেই তো সেটা বলে ওই রাতটা অতিবাহিত করলো করার পর সকাল হয়ে গেল সকাল হওয়ার পর বাচ্চাটাকে নিয়ে ওই জিন বাচ্চাটাকে নিয়ে তার নানা বাড়ি গেল তার স্ত্রীকে নিয়ে গেল যাওয়ার পর প্রথমে কবিরাজের সাথে কথা বললো কবিরাজ বললো কি প্রথমে ফুটন্ত পানি করো করার পর একটা বোলের ভিতরে ফুটন্ত পানি করা হয়েছে করা পর কবিরাজ বললো কি যে প্রথমে বাচ্চার মাটাকে বাঁধো তো যে কথা সেই কাজ বাচ্চার মাটাকে বাঁধলো বাঁধার বাঁধার পর কবিরাজ বললো তার বাবাকে যে বাচ্চাটাকে ওই ফুটন্ত পানির মধ্যে ফেলে দাও তখন তার মা তো কথা শুনি মানে বেহুষের মতন অবস্থায় কান্নাকাটি করে দিতেছে এই না আমার বাচ্চারাকে ফেলো না আমার বাচ্চা মরে যাবে তারা সারা বাস মনে হয় এরকম আদার্স অনেক কথা বলতেছিল তখন তার স্বামী তো জানে যে না এটা আমার বাচ্চা না এটা তো জিন তার স্বামী কোলে নিল যখন বাচ্চাটাকে ফালাতে যাবে গরম পানির ভিতরে তখন তার মা তো আরও কান্না মানে বিশাল কান্না করতেছে তার মা তখন কি করলো সে বাচ্চাটাকে পানির মধ্যে ফেলেই দিল ফেলে দেওয়ার পর সেই যে বাচ্চাটাকে ফেলল ওই বাচ্চাটা কাক হয়ে ওই সেই পানি থেকে ওটা আকাশের দিকে উড়ে গেল সবাই দেখছে জিনিসটা তারপর তাকাই রিসে তখন তার মারে তার আসল বাচ্চা এনে দেখানো হইল যে দেখো এইটা তোমার আসল বাচ্চা ওই দিন রাত্রেবেলা এই এই কাহিনী হয়েছে এই দুই জিনের নজর আমাদের বাচ্চার উপরে পড়ছে তো এই ছিল ভাই আমার দ্বিতীয় ঘটনা অনেক ধন্যবাদ এখানে আসার জন্য নিশ্চয়ই আবারও তোমার সাথে কথা হবে খুব ভালো থেকে তুমি কথা হলো আমাদের বন্ধুর সাথে আমাদের আজকের তিন তিনজন অতিথি এসছিলেন এবং তারা এক এক করে তাদের জীবনের ভৌতিক অভিজ্ঞতাগুলো বলে গেলেন শুরুতে ইয়াকুব সাহেব এসছিলেন গাজীপুর থেকে সিফাদ এসছিলেন নারায়ণগঞ্জ থেকে এবং আকাশ শেষ যে বক্তা ছিলেন যিনি যার ভৌতিক অভিজ্ঞতাগুলো বলো বলল একজন স্টুডেন্ট বলানি থেকে এসেছিল তো সব কিছু মিলিয়ে আজকের এপিসোডটা কেমন লেগেছে কয়েকটা এস পড়তে পারি আমরা রানু লিখেছে আজকের এপিসোডটা বেশ ভালো ছিল ধন্যবাদ লাবিব বলছে আমার কাছেও ভৌতিক ঘটনা আছে আগামী পর্বের জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছো তো আমাদের সাথে জয়েন করেছে মানিক তিনি বলছেন স্টোরিগ্রাফ ভালো লাগলো থ্যাংক ইউ সুপর্ণা জয়েন করেছে আজকে প্রথম গেস্টের অতিথির ঘটনাগুলো বেশ ভালো ছিল হ্যাঁ তিনি তো আসলে সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড তার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি এবং সেই অভিজ্ঞতাগুলো তিনি অনেক গুছিয়ে বলতে পেরেছেন বাট আমাদের কাছে প্রত্যেকটা অডিয়েন্স প্রত্যেকটা লিসনারই ভীষণ ইম্পর্টেন্ট সো এখানে সবাই আসতে পারেন কলকাতা এবং শিলিগুড়ি থেকেও অনেকে জয়েন করেছেন আমাদের সাথে নবনীতা রয়েছেন তাদের মধ্যে একজন জুবায়ের রয়েছেন তাদের মধ্যে একজন আমাদের সাথে জয়েন করেছেন অনন্যা চক্রবর্তী ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকবার জন্য আজকের এপিসোডটা আমি এখান থেকেই শেষ করতে চাই আগামী পর্বে আজকে যারা রেজিস্ট্রেশন করছেন বা এখনো যারা করেননি পরবর্তীতে করবেন ঝটপট করে রেজিস্ট্রেশন করে ফেলতে হবে কিন্তু মোবাইলের মেসেপশনে গিয়ে তার জন্য টাইপ করতে হবে আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর প্রফেশনটা লিখে পাঠাতে হবে আমাদের ঠিকানায় টু এটাই হচ্ছে আমাদের ঠিকানা তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আগামী পর্বে আরও কথা হবে এই অনুষ্ঠান নিয়ে আপনাদের কোনো মতামত থাকলে আমাকে ফেসবুক ইনবক্স করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর জি উদয় আমার ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে এছাড়া আপনার অবশ্যই ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফ এম পেজটাতে লাইক ফলো দিয়ে রাখবেন বিকজ এখানটাতে কিন্তু নিয়মিত বিভিন্ন রকমের কন্টেন্ট আপলোড হচ্ছে আপনাদের জন্য আমাদের ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে ইউটিউব স্ল্যাশ জাগো এফ এম চ্যানেলটা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন কারণ ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠানগুলো কিন্তু সেখানে আপনি নিয়মিত দেখতে পাচ্ছেন আজকের মতো আর জি উদয় বিদায় নিচ্ছে আপনার কাছ থেকে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভরাত্রি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম